сан байсхан уу хөдлөгчтэй өнөөдөр манай де факто мэтгэлцээний нэг төлгээрээ Монгол улсын хөгжлийн сан хүжилтийг гадаадын зээлээр шийдэхэн зөв за гэсэн ийм сэдвийн дор энийг баталгаажуулж нотолж эдийн засгч дорж ханд миний баруун гар талд зүүн гар талд үгүй тэгэхгүй гэж нэцааж Монгол улсын их сургуулийн профессор Эрдэн Батнар оролцож байна. За би та бүхэн дэхлээд хоёр оролцогчийнхаа товч хамтрыг танилцуулъя. Эдийн засгч тогмидын дорж ханд их сургууль төгссөн. Дараа нь Хитоцу Баши их сургууль Япон төрийн эдийн засгийн бодлогоор магистр хамгаалсан. Сангийн яамд 14 юм жил ажилласан. Япон улсын сангийн яамд дадлагын ажилтан олон улсын валютын санд Аз номхон далайн орнуудыг хариуцсан гүйсэх захирлын зөвлөхөр ажиллаж байсан. За миний зүүн гар талд нэг цагш талд профессор Батагийн эрдэн бат Муис Санхүүгийн бакалавр магистр Англи Манчестерт эдийн засгийн ухааны доктор дараа нь эдийн засгийн ухааны эдийн засгийн ухааны магистр эдийн засгийн ухааны доктор цол хамгаалсан ажлын туршлын гэвэл Манчестерийн сургуульд туслах багш Английн төв банкнд эрдэмшин жилгээний ажилтан Манчестерийн их сургуульд судлаач амон арабын булангийн эдийн засгийн судалгааны төвд ажиллаж байсан одоо Муист профессор багш за Эхлээд бид нар мэтгэлцээнийхэн дөрмийн дагуу тодорхой заасан хугацаанд 2 минут нь заримдаа 3 минут нь багтаад бид энэ асуудлыг эхлээд нотлож байгаа талаас өөрт нь 3 минут яагаад Монгол улсын эдийн засгийг хөгжүүлэхэд заавал гадаадын зэрэгсэмж хэрэгтэй юм бэ авхан зүв юм бэ гэдгийг ярихыг урж байна. За за хөөтлөө энэ Энэ ярилцлага хийх боломжийг олгож байгаа де факто институт бас талхлаа илэрхийлээ. Тэгэхээр олон нийт тэгээд тэр дундаа бас төр барьж байгаа хүмүүс маань ер нь бол энэ өөрийн төвшин их өндөр болчлоо. Тэм болох хэлээр ер нь гаднаас зээл авах болё гэсэн ийм нэг хандлаг яваад байна л да. Тэгээ бүх цаашаа товшрах гэдэг ах шиг байна. Тэгээ энэ дээр бол жаахан зөв ойлголтыг үгүй өссөн байдлаар энэ ярилцлагад орж байгаа. За тэгээд яг ямар агуулгатай юм бэ гэд тэгэхээр ер нь одоо гаднаас зээл авч одоо хөгжлөх асуудлыг шийдээгүй дэлхийн улс орнууд бол багхгүй баг. Япон баян, Сулангс баян, Америк баян, тэ. Хятад мөнгөтэйч гэсэн одоо бас зээл авч л байдаг, тэ. Тэгэхээр энэ бол өөрөөс санхүүгийн нэг анх хэсэл юм аа. А тэгээд энийг хайр ямар ойлоор үр ашигтай явуулах хэрэгтэй юм бэ? Яг асуудал нь юу байгаа юм бэ? Монголын яг нөхцөл дээр энэ яг юу яагаад энэ хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаас нь хэлээл да. Тэгэхээр Монгол тавагт мэдж байгаа. 3 сая хүн хуваам та. Газрынхаа доор яг манай валютын сангийн судалгаагаар бол нэг 3 триллион долларын ийм их найт долларын нөөц байна гэж байгаа. Тэгээ бидний уурталд бол дэлхийн 2 дахь том эдийн засаг байж байгаа. Хоёр дахь бол 12 дахь том эдийн засаг. А тэгээд боломж бол байж байгаа. Гэтэл эдийн засаг маань ердөө 11 сая ям доллар байдаг. Тэгээ энэ чинь ингээд цаашаа өргөжих юм боломж нь бол байна гэсэн үг тийм ээ. А яаж өргөжих юм бэ гэхээр ерөөхдөө нэг хоёр үнцэн харагдсан байна. Нэг дээр бол гадны өрөнгө оруулалтыг татаж оруулж ирэх. А хоёр дахь хоёр дахь хаах нь болохоор гаднаас хөрөнгө татаж орж ирэх зээл хэлбэрээр шүү дээ. Тэ гаднаас хөрөнгө оруулалт татаж байна уу гэдэг их л та хүмүүс мэдж байгаа их ингээд уулуурхаан бүүн болж ирсэн үед дөрөн жилийн хугацаанд бол ойд толгой хөрөнгө оруулалт хийсэн. За тэрийг дагаад нэг жоохон хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдсэн тэгэл болоо зогсцсон. А гэтэл Монголыг ингээд ажиглаад үтсэх юм бол Монгол юугаараа одоо хөрөнгө оруулалтыг татаж байна гэхээр яг өнөөдөр юм байлаа уулуурхаан байна. Бусад залуур биш байна. Багхгүй байна. Монголчууд яг үдэ ажхан салбар бол манай үнсэн салбар гэж ярьдаг болов чи яг олон улсын төвшөнд бол үдэ ажхан салбар хамгийн эрсдлийн салбартай гэдэг. Банк хөтөл олон улсын байгууллагууд л санхүүжүүлдэггүй. Хувийн сектор урт санхүүжлэх айгүй хэцүү байдаг. Тэ. За тэгээ дараагийн салбар нь юу байна гэхээр айлч учлын салбар тий. Бид нар шийдэн сэхэ төрөлжүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Гэтэл айлч учлын салбарыг аваад үзэхлээ тийм үү дэд үтсэн байдаггүй. Айлч учлын компаниуд нь өөрсдөө дэд үтсийг нь хийгээд цамагийн татаад тий. Цахилгаанагийн татаад ингээд сайхан дэд үтсийг хийгээд тэгэхэд хөрөнгө мөнгө багхгүй. Тэрийг уус л хийж таарна. Тэгэхээр ингээд эдийн засгийн төрөлжлөлтийн асуудлуудыг явхлаар хөрөнгөний асуудал дээр ингээд зогсчихдаг байгаа юм. Аг ийш яг болон гадны хөрөнгө оруулалтууд бол орж ирэхэд маш хүндрэлтэй. Тэгэхээр энийг төр өөрийнхөө үндсэн үүрэх хандлага санхүүжлэх шаардлагатай байна. 
төр яаж санхуужуулт гэх юм бэ гэхээр төр өөрөн гэсэн мөнгөтэй тэр нь төсөв төсөв дотор хөрөнгө оруулалт гэдэг одоо хэсэг байдаг тэгэхээр л Монгол улсын төсөв хөрөнгө оруулалтыг та бүгд ажиллах юм бол ердөө нэг нийт төсвийн ха 20 өв а тэгээд тэр нэг жоохон хэсэг нь болохоор 76 тийшээгээ сонгуулийн системээс болоод ингээд хуваагдчихдаг тэнд байгаа нэг жижигхэн нэг баг сунд байгаа нэг объектыг санхуужуулгыг зарцуулалт ямар ч санхуужлыг боломжгүй болчихдаг Гэтэл бид нэг эдийн засгийн тэлмэр байдаг. Тэр нөгөө шингээ чадварыг нөсгмөр байдаг. Тэгэхээр гаднаас мөнгө татаж ирэхээ сур аргагүй юм аа. А тэгэхээр үнцэндээ бол бид нэг эдийн засгийн ингээд төлхийн тулд төр өөрийнхөө үүргийг чадамжтай хийхийн тулд бол засаглалаа сайжруулаад гаднаас хямд их үсрэг оруулж ирээ зөв үр ашигтай төслүүдийг санхуужуулж ич бид нэг энэ асуудлыг шийдэх юм аа. Гаргалгаа нь ерөөсөн эндээс эхлэх. А энэний дараа дэд хүцсийн асуудлуудыг шийдээ засаглалаа чадахаа бичлүүлээд Тэр нөгөө төслийн менежментийг хийж чаддаг усны дараа бол харин хувийн секторуудыг бол татаж оруулж ирж болно. А тэгээд дараа дараагийн асуудлыг хийх юм боломжтой болох юм байна. За баярлалаа. Тэгэхээр та сайн аргументыг сонслоо. Одоо таны ярьсныг өөрөө тэмдэглэж яваад хоёр хэрвээ тодорхойлох асуулт гаргах боломж юм шүү даа. За та ягаад ингээд эсрэг үтэй дараа. За. За та хүнд энэ үчи минь төргий. За энэ өөр орж ин нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаа мөн талархлаа илэрхийлээ. За тэгэхээр энэ сэдв дээр би нэцаагч талыг баримтлаж байна. Аа тэгтээ бол энэ хилцүүлэг маань болохоор би энэ талыг л баримтлаж байгаа учраас нөгөө талын хаан үнэтэй санал нийлэхгүй бол байна гэсэн үг бол биш. Санал нийлэх бол үзэндөө юм гарах ба. За яг шоу тэлхийн бол бид нарт гадаадын санхүүгийн их үсэр бол мэдээж хэрэгтэй. Энийг бол ямар ч хүн хэлэх баг. Тэгэхээр хизээ хэрэгтэй вэ? Одоо бид нар одоо авцсан байгаа төгт одоо хүрцэн байгаа нөхцөл дээрээ нэмж авах хэвээр юу гэдэг дээр харин бид нэр ярьж болох юм л да. За тэгэхээр бид нэр одоо байгаа төвшингөө аваад үзэх юм бол одоо одооноос бид нар цаашаа яах вэ гэдэг нэг ярьж байгаа гэж би хөвдөө ойлгож байгаа. За тэгэхээр одоо манай улсын сангийн амны мэдээлэл дээр болохоор нийт гадаад өр маань болохоор 27 тэрбум Америкт болор. За 28 хувь нь болохоор биднийг гадаадын хөрөнгө оруулалтын зээл. За 27 хувийн засгийн газар авсан байгаа. За 8 хувийг нь арилжааны банкууд. За 7 хувийг нь болохоор манай Төв банк. За үлдэх 30 хувийг нь болохоор хувийн компаниуд болон иргэд авсан. Ийм дүнтэй байна л да. За тэгэхээр энэ маань дотоодын нийт төгт хүний маань болохоор 74.4%. За тэгээд 80 орчим нь болохоор а засгийн газрын авсан зээл. Засгийн газрын авсан зээл маань 74.4%. За эндээс болохоор гадаад зээл нь болохоор 75 орчим. За 18 орчим хувь нь болохоор дотоод зээл. За үлдэх нь болохоор баталгаанууд байгаа л да. За энэ болохоор биднэрийн улсын өмчд аж ахуй нэгжүүдийн авсан зээлийг оруулаг утаа. 74.4 гэдэг маань. Аа мөн Монгол банкны хятад ардын банкаас авж байгаа swap хэлслийг мөн оруулаг өгдөн байгаа. Тэгэхээр бид нар бол нэлээд их өндөр өөр хоримтлал болч чад байна. Тэгэхээр 2017 онд бид нар IMF-тэй байгуулсан гэрээн дээр тохиролцсон тоогоор болохоор нийт засгийн газрын дүн маань өр маань болохоор 94.9% байгаа. За сүүлийн 5 эндээс 2018 оноос хаша бол өшөө 4 жил болохоор 94.9%-ээс өндөр болохоор юм а төсөөлөлтэй байж байгаа. Тэгэхээр өндөр өртөө байж үзээгүй улсууд бол аа байхгүй гэд манай нэг өөлтгөж ярьж байна. Тэгэхээр энэ маань бас бас харьцангүй ойлголт юм л. Ийм өндөр өртөө мөртлөө тогтортойгоор хөгжсөн улсууд байна уу гэдэг гээд бас тийм ч олонгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр яг түүхийг нь харах юм бол за энэ нөгөө Journal of Economic Perspectives гэд эдийн засгийн тойм сэтгүүл байдаг. За тэр тойм сэтгүүл дээр болохоор дэлхийн улсууд 1800 оноос хойш ерөнхийдөө өндөр өртөө улсууд яас юм бэ гэсэн судалгаа хийсэн байна. За энэ дээр болохоор харьцангуй өндөр өвчлөлтөө улсуудыг мэдээж оруулж байгаа Монголын мэдээл шил тэнд байхгүй тийм. За дотоод нийт төгт хүнд эзлэх энэ гадаад өрийнх нь хэмжээ. За нийт өрийнх нь хэмжээ. Гадаад болон дотоод өрийнх нь хэмжээ. 90 хувиас давсан тийм тохиолд бол за тэр тохиолд нь 5 жилээс дээш үргэлжлэсэн тохиолд болохоор 1800 оноос хойш бол 26 удаа бол гарсан байна. За 26 улсаас аваад үзэхээр 20 улсад нь болохоор энэ өндөр өрийн дарамтай байхаар а дараах он жилүүдэд нь 10 жил хүртэл үргэлжлэсэн ийм эдийн засгийн өсөлтийн нам доогор төвшин зонгилдог ноёлдог он жилүүд байж байгаа. За тэгэхээр бидний сайн мэдэх хамгийн сүүлийн шиг бол Япон улс байна. 
за япон улс болохоор бид нэр 200% гад нийт өрн болохоор дотоод нийтдэг зарцуулахад зүгээр байж яхад ягаад монгол одоо шил 94% байж болдгоо юм гэж их одоо ярьдаг. За ялгаа нь болохоор монгол улс бол хөгжиж байгаа жижиг гэх юмс. За япон бол хөгжилтэй өндөр хөгжилтэй улс. За японы нийт зээлтэй төлж байгаа. Хүүгийн зардал нь бол дотоодын нийт төвтгөнийх нь 1.5 байгаа. Монгол улсын өнөөдөр бол дотоодын нийт төвтгөнийх бид нар 5.5% үеиг бол төлж байгаа. За тэгэхээр бид нар 5.5% бас дээш эдийн засгийн бодит төсөл гаргаж чадахгүй болов. Бид нар улам баригдна, өрөндөө баригдна гэсэн. За дээр нь болохоор үндсэн төлбөр гэж байгаа. Тэгэхээр Японих бол урт хугацаатай зээл байдаг. За тэгэхээр үндсэн зээлийнх нь төлбөр нь бол дотоодын нийт төвд нийлэх үеэр маш баг. За манад бол маш өндөр. За тэгэхээр бидний одоо сүүлийн үед харж байгаа болохоор тоо баримт болохоор Монгол улсын засгийн газар төсөөх орлогын 20 орчим хувийг нь гадаад зээлийн өр төлбөр төлж ийнэ гэсэн юм баримт байна. Тэгэхээр энэ үндслээс болоод миний хувьд болохоор одоо байгаа төвшин дээр бид нэр нэлээд болгоомжтой байх хэвээр юм болов. Ялангуяа бид нэр сая маш хэмжээний хөгжлийн хөрөнгө оруулалтуудыг аль хийдлийн хийчихэд одоо бид нэр яг юу болоод өнгөрчөхө ягаад бид нэр хөгжихгүй байна вэ манай хийсэн хөрөнгө оруулалтууд өөр өөрөөжүүд ягаад ийм муу байна вэ гэдгийг ихэлж тогтоохгүйгээр цаашид явна гэдэг бол үндсэндээ боломжгүй үйдэг үндслээр болохоор нэг цаг талд нь орчих байна за за тэгэхээр гаднаас өөр авахгүйгээр өөр тав ээж хожно хөгжнө тэгээ ганц асуудал өөр тавихтай биш тэр яаж ашиглаж байна вэ гэдгийг чухлаа гэж та ярьж байна шүү дээ. А та болохоор зэрэг нэг яг мөнгө төгрөг авахын нь үгүй эсрэг биш гэхдээ өнөөдрийн байдлаар бол бид нар маш гүнзгийж ивцсэн байна. Чадвартайгаа харьцуулахд гэж байна. Та хоёр нэмж харилцсан тодруулах юм байна бэ үнээс. Тань. Зөв зөв. Тэгэхээр бас жаахан буруу ойлголцсон юм шиг байна. Би нэг хөшлө асуудлуудыг гадны их үсрэг ашиглаж шийдэх нь зүйтэй гэсэн болохоос ш нэг өндөр үртэй байх зүйтэй гэж хэлээгөө. Тэнд жаахан үйл ойлголт явсан юм. Ер нь зөвөр тоо нутта бол санал нэг гэж байна. Яг бодит бол юм байгаа. Тэгтээ бас нэг ойлголтын зөрөө бол байгаа юм аа. Юу вэ гэдэг тэгэхээр нөгөө ямар усууд нэг хөгжчихэд байгаа. Ямар нь хөгжөөгүй ингээд. За бид нар одоо юу хтэй? Бид нар тийм хэрэгтэй ингээд. Бид нар газрын дор баялагтай. Тэгтээ Америк орнод бүгд дээр баялагтай байсан. Үнө. А гэтэл тэд нар мөнгө зээлсэн үзээсэн 80 дунд бол хямарсан уу хямарсан? Бид нар зээлсэн үзээсэн хямарсан. Юунаас болсон ингээд? Тэг юунаас болсон бэ гэдэг тэгэхээр ерөөсөө тэр засаглалын чадамж маш муу байна. Нэг төслөө өдөртөж чадахгүй байна. Чадах байхгүй байна. Бодлогын тогтвортой залуу чанар байхгүй байна. Нэг 5 сая долларын төсөл 3 жилийн хугацаанд хэрэгж гэх хэвээр байтал Монгол улсад 8 жил болоод ингээ сунжраад яваад ийм үр дүнд гарахгүй байна. 8 жилийн өмнө нэгэн голын усан захилгаа станцыг барина гэдэг тэтэн талтай би өөр гэрээ байгуулад явжсэн. Дараа нь засаг солигдсон. Ус төр шийдэр гарсан энийг болоо гэдэг. Тухайн 300 сая доллараар хийхэд явжсэн. Гэтэл одоо ингээ 7800 сая долларын хийх болчиход зарцлан үссэн. А гэтэл одоо орсо албаны усаас бол уучлаараа бид нар надад ч мариулах боломжгүй гэдэг хориг тавьчихдаг. Ингээд боломжуудаа бид нар алдчих чадаг юм. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр засагдал муу байгаа юм. Засагийг солигдод байгаа гэсэн чинь. За хоёр дахь нь юу вэ гэдэг тэгэхээр энэ Монгол улсын одоо ингээд сүүлийн 20 жилийг та нар аваад үзээрэй. Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн томоохон бүтэн багуулт байна уу? Ар тун тумын шингэсэн юм байна уу гэхээр тооцох юм бол байдаг юм Бүр ингээд Монгол улсад бүтэн багуулагдсан хамгийн том 20 төслийг аваад үсгэд нэг шэрхэгч одоо төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн юм байна. Дандаа гадны зээл төслөн чөр ингээд одоо ингээд тухайлбал та бүгд мэдж байгаа шинэ эсэн хүнсний буудлаас ахуулал бидний тулааны цахилгаан станц тээц дөрөв хөлтгөөд явж байгаад япончууд орж ирээл хийжсэн. Бүгд юм байхгүй юу? Ягаад юм байгаа ингээд? Тухайн үед сайн байсан. Тухайн үед судалгаагаар болохоор хэрвээ гадны зээлийг нэг хөвөр өсгөхөд дотоодын нүтэгтүүн дөлөөлөл нөлөөлөл 2.3% хүп байна гэд 2500 дол айгу сайн байсан байхгүй юу? А гэтэл өөрөө бас хэлж байгаа юм л та сүүлийн 3 4 жилийн хугацаанд бол хөгжлийн бүтэн байгуулалт хийсэн штэ тэгээд хаанаг юм бэ гэж санал нэг байна. Хөгжлийн бүтэн байгуулалт байгаагүй маа. Хөгжлийн бүтэн байгуулалт хийх тэр зураг төсөл тэр концепт одоо цаасан ширээн дээр байхгүй байсан. Байхгүй байсан болохоор амраар нь байгаа нь гэд баг орон нутгийн шин чанартай зам хийчихсэн. Зам нь болохоор эдийн засгийн ямар ч үгүйж байхгүй. Тэгээ үр дүнд нь юу болсон бэ гэдэг их л гаднаас байх үнэтэй зээл бавчирсан тэрийгээ буцаагаад 
хятадруу нэг энэ портд нэг гэж төлөөд явчихсан. Ингээд эдээсээ мунчихсан. Энэ бол хөгжлийн сайн хөгжилт байгааг юм. А миний хилээд байгаа зүйл юу вэ гэдэг төлөөр энэ улс дэд үц хэрэгтэй. Төр нь манлайлахаас өөр арга байхгүй. Хувийн сектор, хувийн сектор бол чадахгүй. Гадны хөрөнгө оруулалт орж ирнэ гэж байхгүй. А яг энэ бодтой төр төслүүдийг гаргаж ирээд үр ашигийн тооцоо төр засгийн газар хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртөө тусгаад яг аль хэсгийн засгийн газраар санхүүжүүлэхгүй аль хэсгийн гадны зээлэр аль хэсгийн хувийн хийх вэ гэдэг маш тодорхой болгожгоод бодлоготойгоор тэг тууштайгаар ингээд текст багамлалтай энэ л алдагдаад байгаа. За. За таны хувьд. За. Дэмжих талтай бол нэг зүйл дээр маш их санаа нээлж байна. За тэр нь болохоор хөрөнгө оруулалт бид нэр хөгжлийн санхүүжилт хийхийн тулд бид нэр хөгжхийн тулд гурван зүйл хэрэгтэй. За нэгдүгээрт нь болохоор бид нэр бидний засаг маань болохоор зөв санаатай байх хэвээр. А мөн алсын хараатай байх хэвээр. А мөн чадвартай байх хэвээр. Тэгэхээр бид нэр энэ гурван зүйл байхгүйгээр бид нэр хичнээн баялаг байгаад болоод а ямар ч нэрмэр байхгүй. Энэ бол өрлөгөн зардал бид нэр өрөндөө барьд. За яагаад бид нэр ийм гурван шин чанарыг агуулсан засгийн газар байхгүй байгаа бэ гэд асууж болох юм тийм. За энэ маань болохоор бид нэрийн энэ байгалийн баялагын хараал гэдэг үзэгдэлтэй бол эдийн засгийн маш их холбож тайлбарладаг. За энэ маань юу юм бэ гэд тэгэхээр уул уурхайн салбар тулгуурлахын хэрээр маш их байгалийн баялагтай улсууд эдийн засгийн хүсэлт нь за тийм ямар ч баялаггүй улсуудынхтай харьцуулах юм болвол за дундчаар доогур байна. За яагаад доогур байна вэ гэдэг нь болохоор улс төрийн тогтолцоотой чинь холбоотой. За баялаг улс төрийн тогтолцоо гэж чинь гажууд үүдэлтэй холбоотой. Авилгажуулалт тогтолцоо чинь холбоотой гэсэн зүйл байна л да. Тэгэхээр манайх тэр үзүүлэлтээр бол маш энэ төр. Жишээл одоо бид нарийн гадаадаас авч хэрглэж байгаа, өмсөж хөвцөж байгаа, хувцнаасаа эхлээд унж хэрглэж байгаа машин аваад үзэх юм бол Ер нь нэг хувийг нь болохоор уул уурхайн экспортоос орж ирсэн орлого маань төлж байна. За Монголоос өндөр уул уурхайн бүтээгт хүнд экспорт нь эзлэх ийм өндөр хувь хэмжээтэй улс дэлхий дээр болохоор гурав байгаа. За Ангол байгаа, Алжир байгаа, Ирак байгаа 2016. За түүнээс ямар ч өөр улс ийм түүхий дийн баад болохоор бол өөрийн сайн төрийн сонголтоор бол хийгээгүй байна. За дээр нь болохоор юу үед юу үед их ста байгаа гэхээр энэ манай дотоодын нийтдэгт хүм юм юм болохоор мөн маш өндөр хувийг нь болохоор уул уурхайн салбар маань эзэлдэг болчихсон. За төрөний оролцогчийн маань хэлсэн хөдөө аж ахуйн салбар бол манай уламжлалт хамгийн том салбар. За ажил олгогчийнхаа талаар болохоор ажил хэсгийнхаа тоогоор болохоор үнэхээр хамгийн том салбар. За гэхдээ эдийн засгийн маань оруулж байгаа хувь нэмрээр болохоор 2006 онд болохоор энэ салбар маань болохоор уул уурхад байраа тавьж гсэн байгаа. Тэгэхээр уул уурхайн салбар өнөөдөр манай хамгийн том салбар. За төсвийн ордогийн маань болохоор а гуравны нэгийг үндсэндээ бүрдүүлж байна. А за мөн а экспорт ордог төсвийн орлого дотоодын нийтдэгт хүн За тэгээд бид нарийн авч байгаа энэ нийт зээлийн их үсэр санхүүжилтийн их үсэр юм байна болохоор дийлийн хэсгийг энэ салбар эзэлдэг болчихсон. Тэгэхээр бид нарийн хувьд болохоор маш их хараацаад болдог. Тэгэхээр энийг бид нар яаж а ашиглах вэ гэдэг нь болохоор үнэхээр л тэр түрүүний ярьсан засаглалын чадвар а алсын хараа за тэгэхээр үнэхээр хөгжүүлье гэсэн зөв сэтгэл байх хэвээр байгаа юм л да. Тэмтэй бол үнэхээр санал хэлж За тэгэхээр ийм юм гараад байна шүү дээ. Өөрөө болохоор зэрэг энэ засаглалтайгаа холбоотой гэдэг дээр та хоёр адилх нь нэг шоунтай байна. Гэтэ яг юм тодорхой юм хөгжийнхэн концепц байхгүй учраас чи бид одоо нөгөө Чингис Бондын мөнгийг авчихад ийм баг нэгэд олон сар хоосон хадгалсан шүү дээ. Юу нь зориулхаа мэдэхгүй авцсан бэ? Сарын 7 орчим сая доллар хүүдэн яа дураагүй. Тэгж төлж исэн гэж Тэгээ та бас яг энэ санааг дэмжиж засгалын асуудал байгаа. Гэтэе манай авсан зээл үү чинь дандаа уул уурхайн салбарт ороод байна гэж хэлж байна тийм өөр салбарыг хөгжүүлэх. За тэгээ энэс үүдээ энэс үүдээд бид уул уурхайгаас бусад салбарыг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхийн тулд уул уурхайгаа хөгжүүлэх хэрэгтэй эхлээд өөрөө горж ирэх аргагүй байхгүй тийм үү? Тэгээд ийм нөхцөл тэгээд яавал энэ хөгжлийн концептэй холбоотой 
энэ асуудлыг би болгох юм. Аа. Тэгэхээр бид тарт нөгөө тэнийг тулгацсан хэрэгтэй шүү дээ тий. Цаашаа ямар байна, хөгжмөр байна. Гэтэл Монгол маань болохгүй шүү дээ. Маш олон үзүүлэлтээр бол дэлхийн хамгийн сүүлд ороод байна. Эдийнсгийн үзүүлэлтүүд дээр өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт 112 Тэгэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалт гэдэг юм бид нар хийж үзээгүй юм байна. Чаддаггүй юм байна. Тооц чаддаггүй юм байна. Үр ашигийн нэмэгдүүлэх чадах нь бас байхгүй байна. Энэ чи бид нар сайжруулах хэвээр шүү дээ. Монгол хүний хөгжүүлэх хэвээр шүү дээ. Энэ газар дээрээ 3 сая Монгол хүн чинь бид нар хамгийн үнцэнтэй байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүсийг яаж одоо чадхчуулах юм бэ гэдэг тэгэхээр энэ чинь нөгөө одоо чадхчуулах хөтөлбөрүүд нь хэрэгтэй байхгүй юу. Энэ их хийх хэдэг юм бэ гэдэг тэгэхээр олонсон байгууллагууд хийдэг юм аа. Гадны хөрөнгө оруулалтууд хийдэг юм аа. одоо Монголшиг хөгжиж байгаа орнуудын хувьд болохоор та та нөхсөн бид нар олонсон байгууллагуудаас сэн техникийн тулцааг авах боломжтой байдаг. Маш өнгөлтэй нөхцөлөр Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Өс нутгийн банкууд, олон улсын валютын сан гэд бүх чадахгүй бичүүлж ийж институц нь бий болж ийж тэгжиж цаашаа нөө төслийг өдөрдөх боломжтой болоод хүмүүс нь ингээд бэлтгэж цаашаа яв. Олон жил хийм юм аа гэж бэлдсэн шүү дээ хүмүүс. Бэлдсэн. Тэгтээ хамгийн одоо харамсалтай юм нь юу вэ гэхээр Монгол хүмүүс маш харамч төсөв төр өрөөсөн мөнгө тавьдаггүй орж ирсэн төслүүдийг их вэ нэгэд буцаачдаг. Одоо тохиолдол ягаад ингээд тэр зам руу ингээд санхүүжлтүүд хийцсэн бэ гэдэг төр ширэн дээр бэлэн төсөл байхгүй тэрнээс өмнө дэлхийн банкны санхүүжлтүүд бид нар тэйцүү хийя. Монгол хэрэгтэй төслүүдийн тэйцүү хийя гэд орсон тэрэн дээр бол маш их харам байдлаар манай бус төрчд одоо юу яаж байгаа хөөхгүй хамтлж байгаа хөөхгүй. А гэтэл яг тухайн үед Кувейтийн сангийн сайд ирж байгаа. Хөөе Монголчуудаа дурчанда нийм байна. Бид нар 89 онд бол ингээд маш их байгалийн баялагтай байсан, газрын тосттой байсан. Тэгээ гаднаас экспертүүдийг оруулж ирээд ажилтгуулъя гэсэн чинь бус төрчд маш их эсрүүцэн, артмаа эсрүүцэн. Бид нарийм ядуу байж байгаа та нар ягаад 10 20 мянган доллар хүн цалинжуулах гээд байгаа юм бэ гэд. 10 жил дайн болсон, хоорондоо ингээд үдсэн. Арай гэж бид нар дийлсэн. Тэгээд санхүүжлүүдийг хийсэн үр дүнд нь өнөөдөр бид нар газрын тос экспортлох чухал биш. Бид нар мэрэгсэн тэр ажилтнуудыг гадагшаа экспортлог болчихсон юм бид нар чадахгүй болчихсон юм гэж ярьж байгаа. А монголчуудын алдаа нь юу вэ гэхээр жижигхэн өмнөд их харам цаг юмдаг. Байгаа нөөцөө ингээ харамлаг нэгтэй үр хашихгүй зүйлд бол зарцуулдаг. Үр дүнд нь маш олон тэр тезэн нүр хийгдэж чадаагүй. Үр дүнд нь тэр нөгөө институцүүд бүрдэж чадаагүй байхгүй. Засаг солигдол хүмүүс нь өөрчлөлтөд засаг солигдол өөрчлөлтөд төслүүд ч явдаггүй хүмүүс нь ч бэлтгэдэг. Боловсон хүчний бэлдэж бэлдчихэд засаг солигдол тэр нэг мэдлэг чадвараа самаарахгүй намын харьяалаар нь тэр чигээр солиход байна бүгдээ нь солиж байна. Тэгэл ахиад бүх юм ихийг хоорнд чинь бид нар нөгөө хүнийгээ чадварж уу чадахгүй юм гэж чинь тийм ээ. Өнөө өн. За танд дээр үү штэ Та ингэж шүү дээ. Энэ засаглал сайн байх хэвээр. Алсын хараатай байх хэвээр. Чадвартай байх хэвээр гэдэг ойр цогоор ярьж байна тийм. Гэтэ энэ ялгаат нь алсын хараа гэж ярьж. Нөөсөр нэг хөгжлийн концепт энэ ягаад бий болохгүй юм тэгээд. Зөндөө олон сая 2030 он хүртэл Монгол улсын хөгжүүлэх концепт гэж гарчлаа. Ер нь гэд нэг 16 гаас 18 документ үнийг гэж байгаа шүү дээ. Уг нь бол тий энийг тэгээд за одоо бид нарийн ярьж байгаа зүйл болохоор засаглалтай холбоотой. Ягаад бид нар манай засаглалт маань хөгжихгүй байгаа. Ягаад манай засаг төрийн бодлого маань тогтвортой байхгүй байгаа. Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой орчинд маань зайлшгүй чухал хийх тий. За тэгэхээр бид нарийн улс төрийн онолоор болохоор мэдээж ямар ч улс төрийн намын зорилго болохоор засгийн эрх нь байх хаа гэдэг бид нар заадаг. Тэгэхээр Уу дурхайн салбараас хит хараад улсын хувьд болохоор намуудын онцлог гэж байна. За намууд ямар онцлогтой байдаг вэ гэхээр үндсэндээ арт хүмнээсээ татвар авалгүйгээр бүр татврыг нь бууруулж байгаа ч гэсэн асар хэмжээний бол хөрөнгийн их үсвэртэй болчих боломж байгаа. За тэгэхээр уу дурхайн байдлыг бид нар болохоор эдийн засгийн рент гэж нэрлэдэг. Рент гэдэг маань болохоор өөрөө хөдөлмөрлөж бий болгоогүй баялагыг эдийн засгийн рент гэж нэрлэдэг. За рент гэдэг маань болохоор маш их олон зүйлийг авилгах жуулдаг, гажууд уулдаг ийм сонин зүйл. Өөрөө ямар ч хөдөлмөр хийхгүй мөртлөө үндсэндээ болохоор зүгээр юм сул авах боломж байна гэсэн үг л дарж. За тэгэхээр улс төрийн намууд юм аа сонирхол юу болох вэ гэдэг хэр ямар ч ажил хийхгүй гэж. За бүр популист амлалтууд хийгээд чамаагүй яаж хийгээд засгийн эрхэнд гарах гэсэн амлалтаа бэлдүүлэх шаардлага. За энэ маань болохоор нэг засгийн газар нөгөөгөө солих бол маш их боломж болгоно. Тэгэхээр бид нар зүгээр ажил зүгээр байж хад өөр нэг нам маань болохоор 
та нар одоо үндсэндээ ямар ч татвар төлөх хэрэг байхгүй. Бүх зүйлийг бол төрөөс таа нэг юм бол боломжтой юу боломжтой ягаад гэх юм бол рент байж байна. За байгалийн баялаг нь байж байна. Энэ чинь эсрэг үүсэх бас бол маш хийцүү. Нөгөө одоо юу гэдгийг алсын хараатай засгийн газар маань шахуудах баялагаа урт хугацаанд ашигтаад яв яа хөгжүүлье гэдэг явж байгаа тах бол тэр популист урайлхтай лооцонтой бол тэнцэх бол маш баг. За тэгэхээр энэ маань юу болгож байгаа вэ гэдгээр улс төрийн намууд маань байн байн шалгагдна. Засгийн эрхийн төлөөх тэмцэл бол маш хурцд урцдна. За тэгэхэд улс төрийн намууд а тий эцсийн зорилго нь хөгжүүлэх биш рентийн төлөөх тэмцэл юм бол төр засгийн институцийг ч гэсэн ерөнхийдөө болохоор өөрийн гарын доор байлгах. Ерөнхийдөө болохоор улс төрийн намууд бас биш нийт төрийн тогтолцоо маань болохоор улс төрч гэм заавал юм шаардлагатай болоод байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ төрөөний ярьсан энэ байгалийн баялагын хараал гэдэг янз бүрийн талаас нь судалж байна. За нэг онол нь одоо ийм байна л да. За тэгэхээр одоо би та бүхэнд асуулт тавихаас асуулт өгөхөөс өмнө зүгээр хичээгээд хичээгээд өнөөдрийн төвшөнд одоо монголчуудын 20 хэдэн жил хичээгээд үр дүн маань ийм л болчихсон шүү дээ. Улс төрч хит хичээгээд ихлэх юм уу да. Тэгэхээр ийм байдлыг одоо би цаашаа нэмж зээл авахын тулд юу өөрчлөгдөх хэвээр юм бэ гэдгийг яг арай дэлгэрүүлж ярмаар байна. Та бүхнээс тэгээ тэгтээ яа эхлээд одоо асуулт аваад байна. Үр төрчтэй шүү. За би нэцэгч талаасаа нэг асуулт асуусан. А ихэнх нөгөө өндөр хөгжилтэй улс орнууд жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлсэн байдаг. А жижиг дунд үйлдвэрлэл нь улсынхаа ихэнх төсвийг бүрдүүлсэн байдаг. Манай улс заавал уул уурхаа гэлтгүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломж байгаа юу? Төрөөс өгж байгаа бодлого нь болохоор нэг хэрэгжилт муу байдаг. А энийг болохоор сайжруулах тал дээр а дээрэс нөгөө зээлийн хүү өндөр байдаг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд а санхүүжилт баг байдаг учраас хөгжихгүй байна. Энийг заавал гадаадын банк зээл гадаадын зээлийн тусламжтайгаар тусламжгүйгээр улстаа хөгжүүлэх боломж байгаа юу? Та тэрнээс тэрний үүднээс тайлбарлаг өгөөч. Зя. Зээлийн хүү өндөр байгаа та албаа тогоор жижиг дүн үйлдвэрлэл хөгжихгүй байна гэж ярьж байна. За тэгэхээр зээлийн хүү маань болохоор а төрөний орцогч маань жерж исэн бид нэр их үүсэр маань болохоор гадны хөнгөлтөө зээл эсвэл бол арилжааны зээл авч болно. Тэгэхээр манай улс маань харамсалтай нөгөө дэлхийн банкны ангилаар дундаж орлогтой улс болоод хоёрцсон учраас за хэдийгээр бид нэр ажилгүйдэл маань бол нэлээ өндөр 7.9 ядуурлал маань 30 уу байгаа боловч манай уул урхаагаас орж ирж байгаа орлого маань нийт эдийн засгаараа хэмжээд үзэх юм бол Монгол улсыг дундаж орлогтой улс болоод хоёрцсон юм л За дундж орлогтой улсууд болохоор янз бүрийн хөнгөлтөө зээл тусламж асуудал автоматаар хасагддаг. Тэгэхээр Монгол улсын засгийн газар байгаа боломж болвол арилжааны өндөр хүүдээ зээл авах л болж таарч байгаа. За тэгэхээр бидний нэгэн тормтлуулсан зээл маань болохоор өндөр төвшөнд хүчлээ гэж би ярьсан тийм. За өндөр төвшөнд хүчхээр яадаг вэ гэдэг хэр Монгол улс зээлээ төлч чадах уу юу гэдэг эргэлзээ төрнө. За тэр нь болохоор хөрөнгө оруулагчдын хувьд болохоор эрсдлийн шагнал гэдэг зүйлийг бол нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байлтал. Тэгээ засгийн газрынх нь бондын хүү өндөр өгөөчтэй байх хэрэгтэй болно. Засгийн газрын хүү бол өндөр байх хэрэгтэй болно. За тэгэхээр хамгийн баг байж болох хүүний ёроол бол засгийн газрын бондын хүү байгаа. Тэгэхээр хувийн секторд олгож байгаа хүү бол өндөр болно гэсэн. За тэгэхээр үндсэндээ их хэмжээний өөр төлбөртэй байгаа тохиол бол эдийн засгийн сөрөгөөр болохоор хоёр нөлөөлдөг хоёр сув байна. За нэгдүгээрт нь болохоор нөгөө шахан гарах нөлөө өгж байгаа. Тэгэхээр нэгэн засгийн газар бол өндөр хүүтэйгээр бонд авч байгаа болоод энэ маань хувийн хөрөнгө оруулалтыг бол шахан гарах хувийн хөрөнгө оруулалт болохоор өөрөө чи ярьсан жижиг дунд үйлдвэрлэлд орох хөрөнгө оруулалт болохоор өгөөч нь засгийн газрын авч байгаа тэр хүүнээс бол өндөр өгөөчтэй байж л бол ашигтай ажиллах боломжтой. За харамсалтай нь болохоор жижиг дунд үйлдвэрлэл болохоор бусад улсуудын жижиг дунд болон том үйлдвэрүүдтэй өрсөлдөж бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхээр харьцангуй ийм сул тал үүсч нь ягаад гэх юм бол капиталын зардал нь тэр манай жижиг дүнд үйлдвэрлэлүүд юм байна капиталын зардал санхүүгийн их үсрийн зардал нь бусад улсуудын өрсөлдөж байгаа үйлдвэрүүдээс хамаагүй үнэтэй болчихно. Тэгэхээр бараа бүтээгдэхүүн өрсөлдөх чадвар байна. За хоёр дахь хурд нь болохоор өндөр хүү маань юу үүсгэдэг вэ гэдэг хэр өндөр зээлийн төвшин маань юу үүсгэдэг вэ гэдэг хэр энэ маань 
хэрэглээг бол ялангуяа урт хугацаата а бараа үтэйх түүний хэрэглээг бол муутгана. За хөрөнгө оруулалтыг бас муутгана. Ягаад тийм бол хадгаламжийн хүү өндөр байхад бол зүгээр сууж гаад өгөөж авахыг хооронд хөрөнгө оруулаад хөрөнгө ах өгөөж байна болохоор харьцангуй сул талт байлчихна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт муутна. За удаан этгээтэй бараа үтэйх түүний худалдаа авах бас буурчна. За тэгэхээр тавилга авах гэж байгаа хүмүүс миний мөнгө болохоор ийм өндөр үнсэнтэй гэж яхад би өнөөдрийн хэрэглээгээ жоохон холдуулаад за хадгаламжинд хийчих юм бол над ашигтай байх гэсэн зүйл болно. За дээр нь болохоор одоо хэрвээ үйлдвэрлийн салбараа бид нэг барилга гэж байгаа бол манай орон суус худалдаа авах хийх гэж байгаа хүмүүс болохоор бас худалдаа авах та хоошлуул болно гэсэн. Тэгэхээр зээлийн хүүтэй чин холбоотой ярих юм бол энэ маань зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэлээр зогсохгүй том үйлдвэрүүд уул урхаагаас бус бүх үйлдвэрлийн салбаруудыг бид нэр ярьж байна. За уул урхаан салбар болохоор өөрийн гэсэн тустаа тийм лихт гэдэг зүйл байна. Тэр болохоор түүхий хэдийн өндөр байх юм бол капиталын зардал ямар байх нь тэд нүт бол ерөөсөө хамаа. За та өөрийн тайлбарлаж болох аа. Тэ тэгэхээр нэг асуулт нь өөрөө жирс тунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх боломжтой нэг үсэн штэ тэ. Байга. Бид нар туршсан юм аа. Бид нар нэг пайлот байдлаар нэг дэлхийн багнаас за Тэрс нь Азийн хөгжлийн багнаас дараа нь Японы засгийн газраас туршиж үзэхгүй юу? Ер нь энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийн тулд бол жилд нь дүүрэг хөгжүүлэх шаардлагатай. Тэрний тулд бол юу эрэгтэй юм бэ гэхээр урт хугацаатай, маш өнгөлтэй, нөхцөлтэй тийм зээлээр хангаж хилээ аа гэт. Монголын зээлүүд чинь банкуд өгдөгөнд нэг дээдл нэг жил 2 жилийн хугацаг зээл өгдөг шүү дээ. А тэрийг 10 жил болгох чи. Зээлийн хүү 20 30 биш тэрийг нь ердөө нэг 7 8 болгох чи гэт. Тэгээ тийм нэг загвараар явсан байхгүй юу? Тэгээ яг нэг эхлээд нэг 25 сая доллар дахиад нэг 70 сая доллар оруулж ирээд 2005 оноос хойш туршаад явсан. Туршаад явсан чинь яасан бэ гэсэн 2008 оны хямралыг мэдчих байгаа шүү дээ тэгээд анаа шүү. Тэгээ 2008 оны хямралаар тухайн үед 120 орчим ажилгүй нэг зээл авчихсан байсан. 1500 орчим ажлын байр бий болчихсон байсан. Нэг ширхэгч компани тапураагүй. Хажуудд нь нөгөө банкуудад байгаа нөгөө тэгнэг а зээл авчихсан зээлүүд нь чанар үү зээлдээ хэмжээ 15 20 уу болоод ингээ улаан гэрэл асаад байсан. Тэгээ энэ юу гэсэн үг вэ гэдэг ихлэр бид нар ингээ шинэ жишгийг цаг үеийн зах зээлээр ингээ танилцуулах тусмаа тэр их үсвэр нь бол гаднаас авчиад хойлч хийж болно шүү дээ. Хямдруулчил урт хугацаагаар өгөх юм бол Монголын ажилгүй нэгж эрхлэгчд бол хариуцлагатайгаар зээлэд үлч чадчих юм аа. Гагцгүй зээлийн хөө баг тэгээ нөгөө төлөвлөлт нь эргүүлээ төлж байгаа хугацаа нь маш их сайхан тавиу цаагаар нэг 10 жил хугацаатай бол одоо тэр төсөл хамгийн амжилттай явж байгаа. Япон улсын засгийн газрын төвшөнд бүх Япон улсын дэлхий даяар хэрэгжүүлдэг төслүүдээс нэг номер жагсдаг байхгүй юу? Багтдаг. Бид нар энийгээл ингэж ярддаггүй болохоос биш. Японы жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх хоёр шатлалтай төсөл гэж байгаа. За тий. Тэр төсөөр манайд ямар бизнес тийм амжилттай явж байгаа. Аа биш. Тэрүүгээр бид нар ажлын байр бий болгоод Тэгээд тэр одоо өнөөдрийн байдлаар ямар ч гэсэн 3000 ажлын байр шинээр би болоод дахиад 3000 ажлын байрыг хадгалцсан байхгүй юу? Маш олон төрлийн хөдөө аж ахуй бүх салбар, бүх аймагт явж байгаа ийм бизнес байгаа. А энэ нь болохоор яг жинхэн нөгөө ядварлыг дуурулах, жинхэн нөгөө тэх ажлын байрыг бий болгох. А нөгөө талтай бол тэр Монгол улсын санх үеийн зах зээл дээр урт хугацаатай тэгээд бага хүүтэй ийм зээл хийж болдог юм гэдэг схемиг оруулж ирсэн чухал юм. Энд дээр нэг юм хэлэхэд Ер нь ингээд дэлхийн банк дэлхийн 188 онд үйл ажиллагаа явуулдаг. Хамгийн сайн одоо жишээг болсон тэр загварыг тухайн улсаас авчраад өөр улс шиг ингээд энэ бол дэлхийн банкны чадвар. Японы Jaica мөн айлтгаа ингэж явдаг. Тэгэхээр бид нар энэ одоо техник одоо туслах цаг гэн аван хэдэг бол тэр мөнгөнөөс ээлжин одоо үнтэй юм аа. Тэгээ ийм жишгүүд бол байгаа маа гэж тий. Тэгээ мэдээж монголчууд өөрсдөө хийж болно л та. За, ши асуулт юу юу байна. За. За дор шин сасуй. Тэгэхээр одоо зээл авахын тулд манай улсын зээлийн эрсдэл улсын эрсдэл маш их өндөр. Тэгэхээр тэгэхэд дахиад зээл авангууд бид нар тэр зээлээ төлж чадахгүй бол бидний эрсдэл дахиад буурна. Тэгэд одоо бид нар зөв бус институц ингээд тодорхой хэмжээнд тогтцчихсан байгаа засаглал маань жил ирэх тусам ерөөсөө л ингээд муудаал ингээд болохгүй юм гэж аягүй их ярьж байна. Тэгээ яг ийм үед дахиад зээл авах юм бол зээлийн эрсдэл дахиад буурах уу? Хэрвээ буурч юм бол тэгээд дараа дараа да бас ямар үйл явдал болох бол Аа зөв маш сайхан асуулт байна. Тэгэхээр нөгөө зээл чи өөрөө дотор хоёр хэлбэртэй байгаа. Нэг нь арилжааны нөхцөлтэй, нөгөөт нь хөнгөлтөй нөхцөлтэй. Яг хав 
одоо өрт бид өнгөлөн өсөл зээл авчлаагаал да. А тэгээд цаашаагаа нөгөө эрсдэл бол өндөр байна. Энийг зогсоочих бол яасан юм бэ? Засаг нь аваад ашиглаж чадахгүй. Тэгээ энэ татвараар арт өмнө дээр дарамт болоод очиждаг. Тэгээ засаг нь солигдоод ямар ч хариуцлага хүлээдэггүй. Ийм нэгэн зээлээр яах юм бэ гэдэг. Шудрах шүү дээ. Арт өмнө бол энийг хүсэж байна. А гэхдээ бид нар хөгжмөөр шүү дээ. Бид нар дэлхийгээ солдмоор гүй. Олон улсын тэр санхүүгийн зах зээл дээр нь энийг тоглож болж ордчих нь бидний эрх ашиг байхгүй. Тэгэхээр ямар агуулгаар би хэлж байгаа юм бэ гэхээр өндөр маш их өөрөө үлддэгтэй байна. Үн нь 74.5% өвтэй бол байна. Бүр тэнээс ч өндөр байгаа. Яг бид нар ингээд зарим нөгөө категориудыг олон улсын стандартаар үрд чингэдэггүй байхгүй. Тэгэхээр өөр бол маш өндөр байгаа. А энийг буулахын тулд бид нар эдийн засгийн сайжруулаа зээлч зэрэглэл Монгол улсын зээлч зэрэгл өссөн тохиолдолд тухайлбал 10.8% хувиар авч ирсэн мазалаа бондыг өнөөдөр бид нар 5 хувиар 6 хувиар гаргах боломжтой байна шүү дээ. Сая юу болсон? Гэрээгээ бонд 5.6 хувиар гарсан. Гэтэл өмнөх нь 8 хувиар гарсан. Бид нар эдийн засгийн сайн байгаа энэ төсвийн сайхан бат сайж ирсэн байгаа валютын сан ороод ирсэн байгаа хөрөнгө оруулагчд нааша харцсан байгаа үед тухайлбал дахиж бонд гаргаад 5 хувьтайгаар бонд гаргаад 10 хувийнхаа бондыг төлмөр шүү дээ. Тэгэх юм бол тэр хэмжээгээр бид нарын дарамт буур шүү дээ. Татвар төлөгчтэй юм буур нэг а хоёр дахь олон улсын зах зээл дээр улс болон тэгж амжилтаа гарч чаддгүй байхгүй тодорхой эсэнд артууд байдаг тэдний төлөө зүтгэдэг ягаад вэ ягаад вэ гэхээр засгийн газар нь манлайлаад олон улсын хөрөнгөний зах зээл дээр бенчмарк тогтоодаг тэр бенчмаркаас нь араас нь ингээд хувийн секторууд мөнгө татхтай тэр бол одоо тухайн улсын хувийн секторынх бенчмарк болоод явчдаг юм а нэг хоёр дахь оюу толгой гэдэг том төсөл явж байна те зарим мөнгө зарим болохгүй байна гэд А гэтэл оюу толгоос бид нар зээл авчихсан байгаа. А тэгээ оюу толгоо тэр зээлийнх өндөр байна, баг байна гэд ингээд ярихын тулд бид нар аргумент хэрэгтэй шүү дээ тий. Бид тэр тэр факт чин тэндээс гараж авдаг байхгүй. Уучлаараа манай эдийн засаг сайж ирсэн, манай бодлого сайж ирсэн, зээлийнх үү буурсан, наатх зээлийнх үү буулах. Үгүй бол тийм байхгүй дахиад асуудлыг авч үзнэч гэдэг юм уу. Энд их ач холбогдолтой юм а. За, хөнгөлтөө зээл. Хөнгөлтөө зээл гэдэг бол 40 жилийн хугацаатай. Нэг хувийн хүүтэй. За тэгээ дөрөв би хэлдэг хамгийн гол үн цэнтэй юм нь сайн технологиуд орж ирдэг юм аа. Өнөөдөр та нартны жишээ хэлвэл та хятад улс бүгд мэднэ. Маш их мөнгөтэй Америк зээл өгдөг. Бүгдэд нь зээл өгдөг. Бүх хөгж байгаа үндэстэн зээл өгдөг. Гэхдээ өөрсдөө зээл авдаг. Ямар хүтэй зээл хаанаас авч байгаа нэлээр дөрөв хувийн хүтэй зээлийг дэлхийн багнаас авдаг. Өөрсдөө Монгол улсад 1.7 хувийн хүтэй зээл өгөөд Тэр би нөө хариуцсан сангийн аны дарга нь хөө уучлаарай нөхөр чивтэр ижилхэн ажил хийдэг байсан тий. Гэхдээ та нар одоо геополитик асуудал байна уу гэх яах лээ та нар дэлхийн багнаас дөрөв өвтөө авчаад тэг бид нар хоёр өвтөө гэдэг нэг тоглоом шуудлан ихлэр уучлаарай бид нар бол мөнгө сон юм шиг байна. Бид нар чадахгүй юм зөндөө байна. Төрийн албан агчтай сургах, бэхжүүлэх, том төслүүдийг явуулах, менежментийг нь олж авахын тулд дэлхийн банкнд бид нар тэр зарлыг нь төлж байгаа юм аа. Бүх ус ингэж явж байгаа. Тэгэхээр тэр хөнгөлтөө зээлийг бид нар олон улсын байгууллагуудаас авна гэдэг бол дагаад асар хэмжээний боломжууд орж идэг чадахгүй бий болж идэг. Тэгээ зөрсөн гэж байна шүү дээ. Тэгэлөө яг уу? Олон улсын байгууллагууд бол зөвхөн засгийн газартай. Би тэгэхээр ядгаагийн одоо бид нэг хөгжлийн асуудлыг ярьж байгаа санах хөгжлийг тийм ээ. Хөгжлийн санах хөгжил хөгжил гэдэг маань ер нь хөгжил гэдэг маань тэгээд төр хөгжүүлд юм уу, хувийн салбар хөгжүүлд юм уу? Мэдээж бол урт хугацааны тогтвортой эдийн засгийн хөсөл ажил эрхлэлтийг бол хувийн сектэрл үүсгэ. За төр бол бол энэ дээр туслах үүрэгтэй байж болно. Орчинг нь үүсгэх хэрэгтэй бол. За бидний үүсгэх хэрэгтэй хамгийн хамгийн анхны шаардлагатайгаа орчин болохоор төр өөрийнхөө гаднаас авсан зээлийг л аль болох багсгах төргөн хугацаа. За үнийг нь болохоор хямдруулах л тийм даалгавар үүрэх хэрэгтэй. За тэгжээж хувийн сектэр болохоор ажиллах орон зай үүсэн. Их үүсвэр татах орон зай үүсэн. Тэгэхээр бид нэр 2014 он зүгээр дотоодын зээлийн их үсэрэл аваад үзэх юм бол 2014 онд чинь засгийн газар Монголын банкуудаас авсан зээл нь болохоор нийт зээлийн нэг хувийг эзэлж байсан. За 2016 оны эцсээр болохоор энэ зүв чинь болохоор 11% нь олчлоо шүү дээ. Тэгэхээр нэг хувийг нь засгийн газар аваад 99% нь хувийн сектор авдаг байсан бол 2016 оны сүүлээр засгийн газар маш хэмжээний бонд гаргаад үндсэндээ болохоор 11% нэг хувийг нь аваад за тэр нь болохоор маш өндөр хүүтэй. Тэр маань засгийн газрын бондыг авах юм бол арилжааны банкуудад тодорхой хэмжээний татврын бамбай үүсдэг. Татвар төлөх шаардлагагүй байдаг. Тэгэхээр арилжааны банкууд маань зүгээр хувийн сектрүүдэд иргэдэд зээл олгохгүйс илүү зүгээр хялбараар нь өндөр өгөөч төгөр нь 
за засгийн газар төв банкны бондыг аваад ирж ирсэн хамаагүйд ийг болж таарч байна л да. Тэгэхээр ийм шахан гарах зүйлүүдээ бид нэр аль болох багсах хэрэгтэй. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт хийгээд хэнийх нь хөрөнгө оруулалтын өгөөж өндөр байх вэ гэж харах юм бол энэ маань ямар ч маргаан өгөө болохоор хувийн сектор хуу хүмүүсийн хийсэн хөрөнгө оруулалт болохоор ямар ч дарга нарын хийсэн хөрөнгө оруулалтаас өндөр байх. За за энэ дээр бол би эсрэг байр суурьтай байна шүү. Магадгүй маш олон хүмүүс одоо нэг чөлөө тэтэн засгийг дэмжих хүмүүс тэ төр жижиг хүм байх хэвээр хувь бол мундаг хуврул болцгоо ийм байдлаар хандаад байдаг за сайн нийтлэл шүртэл нэ оо баавар нийтлэл шүртэл юм ярьж байна тэгэхээр үгүй юм аа хэдэн засгийн түүхүүд аваад үзэх хэрэгтэй америк яаж өгцсөн англи яаж өгцсөн япон яаж өгцсөн яг хөгжлөөхөө тэр үед бол төрөн дандаа малаалж ирсэн төрөн хүчтэй бодлого явуулж ирсэн төр хүчтэй бодлого явуулж ирж төр өөрөө хүчтэй байж ирж маш чадварлаг одоо ажилтантай байж ирж тэгж ирж тодорхой нэг өсөлтөнд авиач ирж тэгээ нар шингэх байдлаар ингээд хэдэн засгаас гараа явдаг бид нар тэр төвшөнд очоогүй байгаа юм очоогүй ажиж өнөөдөр америкийг ярьдаг англиг ярьдаг энэ жижигэн одоо төртэй болоод штэ багсгал хэрэгтэй штэ нэг хавчин хитрлээ штэ гэдэг энэ бол популизм юм аа Энэ дээр бол би ёстой маш эсрэг байр суурьтай. Өнөөдөр Монголын хувийн сектор чадхан бичээгүй. Өнөөдөр төрд маш хүчтэй чадварлаг болсгүй хүчин орж ирсэн. Зүв хөгжлийн бодлоготой явж ирж энэ усыг тодорхой төвшөнд гаргаж ирж ирсэн дараа нь тэлэх хэвээр юм аа. Тэгээ орж ирж гарчаад байна. Өнөөдөр тэр төрөн бүрдээгүй байна. Тэгээд улс төрөөсөө болоод тэнд хүчтэй институц бүрдэж чадахгүй байна. Хувийн сектор одоо өнөөдөр Монголд юу ч гэдэг. Одоо та та юурас асуу юм л та тохиолдол. Хувийн сектор үнэхээр юм хийсэн гэхдээ Монгол шин институцийг шин жишгийг тогтоож чадчих чинь өглөөр маш цөөхөн бараг байхгүй. Зарим нь улсаасаа дээшээ гардаг хувийн сектор гэж дэлхийдээр бол байхгүй байхгүй гэхдээ л эдээсээ хямарч байгаа намаагүй бидний бодлого энэ ингээд явж байгаа нь чухал гэсэн байдлаар зарим одоо хувийн секторын том охин гэр бүлүүд төлөөл надад уулзаж байсан байхгүй. Одоо IMF-ийн хөтөлбөрийг оруулж ирж байхад дараа нь ярьсан байх гэхээр Дорчанд чиний ярьж ирсэн үнэн юм лээ шүү. Бид нар ингээд нэг л аль нэг л автобусан суучихсан. Тэгээ автобус нь ингээд өвдөрч юм бол бид нар хичнээ ингээд чардагаа чардагаад явдаггүй юм лээ. Тэм болохоор энэ засагч нь л хамгийн чухал юм байна. Засаг л энэ тохиолдолд зүв бодлогоор одоо лидершипээ үзүүлээд л явахгүй бол бид нар авд хичнээ ингээд гоё юм хийх гэсэн чинь бүтгүй байна гэд. Энэ бол өнөөдрийн Монголын бодит байдал юм аа. Гэтэ би бол Монголын хөгжлийг өнөөдөр авж явах нь бол хөгжлийн юм ихний үедээ байгаа учраас төр нь юм аа хувийн салбаруул тийм их тодорхой үргэлжлүүлсэн чадахгүй гэж хэлж байгаа юм аа та яг өнөөдөр юм байдлаар бол маш олон хүмүүс төрөө жижигсэг залуучуудаа та нар хувь руугаар хувь хувийн хөрөнгө оролт үр ашигтай магадгүй өнөн баг гэхдээ улс орны хөгжлүүлийн гээд энэ их газрын дор байгаа нөөцөг ашиглаа гэх юм бол ямар ч хөрөнгө оролгоч төртөө ярддаг баталгаа нэгтдэг ямар ч засгийн газар олонсон олгоо төртөө ярддаг төр нь өөрөө чадварлаг манлайлж авч явж ижил дараагийн төвшөнд очихмол хамгийн чухал л байна. Тэгэхээр арай тийм шар төрийн шүүмжлэлд тэрэггүй. Чадгчуулах чиглэлээр нь л сайн анхаарлт явах хэрэгтэй. Үгүй тэгэхээр за за чадгчуулах жишээ бид хичнээн хүлээх үгэдэг асуудал байна. Энэ 20 хэдэн жилийн туршид зөндөө олон хүмүүс хөөх сургаалт тэдний чин дараагийнх нь намын орж ирэх үгээ явуулчих байна. Тэгээ ер нь энэ засгийн газар чин төрийг гээд одоо засгийн төрийг ярьж шээ байна засгийн газар гэдэг утгаар. Тэгээ баахан чингис бонд гэж зээл авчаад хаана хэрэглэх юм идэхгүй жил болж байна. Үгүй тэгээ энэ энэ бүхэн чинь хөгжилч байхгүй юу ч байхгүй. Адил хувийн салбар юу хийж байна? Хувийн салбар дөө хийсэн ер нь одоо гараад харалт Улаанбаатар хот харж байгаа бүх байшингуу хувийн салбар юм. Энэ хөгжил биш үү? Хичнээ олон хүн ажил хийж байгаа. Яг хаа зарим тохиолдолд нөгөө байшингуудаа шавар зурснаар хөгжлийг хандуураад идэг Монголын зурсан шавруд бол хангалттай сектор нь унчихсан. Банкнуудын хэдэн байшингууд л өндөр их сайхан яваад байгаа болохоос тийм салбарын хувьд бол хөгжил харагдахгүй байгаа. Яг өмнө хэлээ. Гоё ингээд салбартай орж ирсэн шинж ишгүүд бас маш цөөх юм. За тэгээ энэ олон байшингууд яаж байрч байгаа гэхээр засгийн газар баахан мөнгө хэвлээд тараагаа тэнд нь бүх одоо уул урхаа дээр ажиллаж ирсэн бусад салбар дээр ажиллаж бүх хүмүүс барилгач болж орж ирээд одоо ингээд 40 хувийн илүүтэлтэй явж байгаа штэ. Тэгээ энэ нь бол ингээд хувийн сектор сайхан ингээд фэшн барай төглөө шүү гэдэг алгаа таших юм бол биш ээ. Бутлаг байхгүй засгийн газар муу итгэж байна. Үнэн. А тэгтээ хувийн сектор ингээд сайхан хийгээд энэ засаг хийж чадахгүй байна гэд. Тэгэх юм бол бас биш ээ. Би бол мэдээж Монгол улсын хувийн сектор хүчтэй байгаасаа гэж бодож чинь хөгжүүлэх хэрэгтэй. 
А гэхдээ нөгөө талд хувь секторт төгжүүлэхийн тулд засгийн цаашаа байж гэх юм бол би тэрэнтэй уулзтай санагдлаа. Одоо хөгжлийн ийм үед бол засгийн газар нь зүв бодлого гаргаад хувь ижлээ өөрч дуудаад хамтарч ажиллаад тэнгэжл хөгжил явна. Нэг жишээ хэлэл л да. Тэгээ ягаад хийж явахгүй вэ? Харин одоо нөгөө чадах нь багх гуустур нь бужигнаад байгаа болсоор нэг юм болохгүй байна уу? Эсвэл нэг юм тутаад энэ үг гэдэг асуудал. За яг үнцэндээ бол энэ дээр шийдэл бол байна. Гаргалгаанууд бол байна. А энийг бол дээр зурах гаргаал улс төрийн төвшөнд шийдэх хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар ярьж байгаа энэ үрийн асуудал, сангуучлалтай асуудал бол улс төртөө маш холбоотой асуудал. Тэгэхээр цэвэр эдийн засгийн талаас нь бол ерөөсө ярьж болохгүй. За би нэг жишээ хэлээл та. Одоо ингээд сайхан баривчлагдаг солонгосын нэг эмхтэй юу хэлэх ч аав. Генерал парк гэж юу байсан шүү дээ. Тэгээ солонгосын эдийн засгийн ингээд дуулаас уучих гэдэг тэр үнээр их барагддаг байхгүй. Яасан гэдэг гэсэн чинь Генерал Паркийг нас орхоод ингээд өргөд гарахад онцсон цорх байсан юм. Артун бүгдээр үйлж ирсэн юм аа. Тэрнээс илүү хүчтэй зүйл нь юу байсан бэ гэдэг тэлэр Японд дайн хийгээд тэгээ дайны төлбөрт Японоос мөнгө авья гэсэн чинь солонгосын парламент юм баггүй. Бид нар хизээч дайснуудаас хэсэн мөнгө авахгүй. Бид бол нэр төртөө арт юм юм. Тэгэхэд нь байнар гурван удаа орлоод хуурдах дээр их уралт дээр бүр сүгдөө дуулаад Арт юм маань ийм ядуу зүдөө байж байгаа. Та нар ямар их цантай юм бэ? Би яаж хийж байгаад энэ зэлэг авна? Аваад би төмрөө үлдэр барина гэд. Тэгээ үр дүнд нь Поско гэдэг төмрөө үлдэр баригдсан. Үр дүнд нь Солонгос улс бол одоо нэг хүн доврын, далан тээврийн ус онгоц үлдвэрлэлээр дэлхийд одоо хоёр нэгд орж байна. Гар утас маш их үлдвэрлэлт. Ихний хоёр орж байна. Энэ тэр төрийн манлайл л тийм хүчтэй лидер гарч ирж байгаа асуудлыг ингээд шийдсэн. Маш олон сайн бюрократууд тэрний дор ажиллаж ирсэн, технократууд ажиллаж ирсэн. Ингэснээ дараа айжмдаа ингээд хөмсөн. Одоо бол одоо солонгосын эдийн засгийн бол яг ингээд хувийн секторд амгалаад явж байгаа. Бид нарт ийм шилжилт хэрэгтэй байх. Бид нарт ийм тогтолтой орчих хэрэгтэй байх. Ингээд жиш. Хөгжлийг болохоор зэрэг та болохоор хувийн салбар авч явна. Төр бол одоо ингээд нөхцөлийг хангаад өгнө гэж бодож. Та болохоор зэрэг үгээгүй манай нөхцөлд хангахгүй болохгүй гэж ярьж Тэгэхээр хэрвээ тийм байгаа бол бол гадаадын зээл гэдэг бол хямдхан төрдөл орж ирж байгаа. А үнтэй зах зээлийнхаа үнээр хувийн салбарт л орж ирнэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ класса та саяын одоо энэ төрийн илүү байна гэдэг яаж харж байна. Тийм. Тэгэхээр тэгэхээр хэрвээ Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагаа сайн. За төрөөний хийснээр бид нэр зөв санаатай засгийн газар. За улсын хараатай засгийн газар мэрэгчлийн өндөр урч чадвартай засгийн газар байх юм бол манай нөгөө оролцогч юм аа хэлж байгаа зүйлийг үүсгэж гараа баг. Тийм байж болох юм. За гэхдээ ихэнх тохиолдлыг аваад үзэх юм бол бид нар дандаа ялгачийг нь авч хараад за ялгачтыг нь огт харахгүй өнгөрөв гэдэг. За тэгэхээр төрөөр өдөрдүүлж яваад за амжилтанд төрсөн улсууд байдаг юм байна. За солонгосыг явж байгаа юм байна. За магадгүй Сингапурыг ярих баг. За амжилтанд төрөөгөө улсуудыг нь бас бид нар бас ярих хэрэгтэй. Маш олон улсууд бий. А бид нар өөрсдөө ч тэр төвхтөн бас оруулж болно. Африкийн маш олон улсууд байна, Латин Америкийн улсууд байна. За төрийн өндөр оролцоотой байгаа төвч чинь үү? За үнэхээр л үнэхээр том том санаанууд дэвшүүлж байгаа. Үнэхээр бид нар чадна төр ягаад манлайлдгүй ингээд. За гэтээ одоо энэ эмпирик энэ үр дүнг аваад үзэхээр ерөнхийдөө бол ул өөрөө чинь ярьж байгаа жишээнүүд ховор байдаг юм байна. Үнэхээр аз тайраад тийм ундаг өдөр төгчүүд гараад ирсэн тохиолдол сайн явд гин. За харин бид нар буруу хүний сонгогч юм бол төрхөнстэй нэ ньяасо. Тийм үзвэгстэй нэ ерөнхийлөгч. Тэр усуудыг бид нэрээс ярьж ярихгүй аахгүй. Тэр усууд нь ямар юм бүзүүл байгаад байгаа гэж бид нэрээс байхгүй юм шиг. Африкийн усууд гэж. Ма Зимбабве гэл, Ангол, Ирак гэл. Өчнөө усууд болохоор өчтэй төртөө байх хэвээр гэл бас л явж ирсэн усууд шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас имиг наанта цаанта бодох хэрэгтэй юм шиг. Тэр үнэхээр чадах байх юм бол над асуудал. Тэгээд бид нар өнөөдөр яг чадах байна уу гэд хараад үзье. 1991 онд бид нар олон улсын валютын санд гишүүнээр хэлсэн. За тэгэхээр бид нар үнсэнд энэ 27 жил болж байгаа. За 27 жилд болохоор бид нар хормой дэвсч гойлох гойсон том ан болохоор зургаа олчлоо штэ. Үнэхээр бид нар чадахтай төртэй байсан болоод эн тоо нойл байх хэвээр штэ. Тэгэхээр одоо бид нэр олон улсын валютын сангийн эдийн засгийн чинь та нар ягаад өөрсдөө чадахгүй бүрдүүлдэг юм бэ? Ягаад эдийн засгийнхаа юу гэдгийг шинжлэх ухаан гэж юм бэ? 
хин дээр толгуурлаад яга та нар засгла авч авч чаддгүй юм бэ гэсэн юм асуудал тавьж штэ. Тэгэхээр бид нэр үнэхээр асууд чадвартай байсан бол над асуудал. Харамсалтай нь болохоор бодит байдалд маань болохоор бодит байдал маань өнөөдрийн бидний байгаад байгаа юм хөтөлбөр маань бид нар тийм чадах байхгүй байгааг энийг том нотлох юм шиг над харагдаад байна л та. Тэр юу бондыг ахиж бонд гаргаж төлч хөө. Тэгээ зарим тохиолдолд ихэнх тохиолдолд улам үнтэй улам хол хугацаагаа төлч хөө. Тэгээ одоо бид одоо ингээд ажил хийцэн гэж яриад байгаа юм. Уур амьсгал гараад байна шүү. Тэгээ зарим нэг ганцхан тохиолдолд хүн баг байсан. Тэгэхээр одоо ингээд бид айл гэж бодоход ингээд аав нь өөр тавьж ба амьдэрчаад өөрөө нэхэд их хэ зэрэг өөрний хүн дээр очиж үрээд тэр өөрийн дөхч хөө. Тэгээд ялгаа нь айгүй ч жоох нь үлдэж байгаа шин дотор дээ тийм үү. Ганцхан хугацаа нь урцаад байгаа. Энэ маягаар явж байгаа учраас өнөөдөр хүмүүст энэ өөр тавих чинь зүгөө буруу юу гэдэг асуулт гарч ирчээд тийм л та. А таны хилж байгаагаар бол үнэхээр үнэхээр пак шиг ерөнхийдөө чтэй ч юм уу ликван юу шиг болоо суралтай тийм ээ хөөлч тийм мундаг хүн байсан бол бас нэг хэрэг. Тэгэхээр байдал бол бол яг өнөөдөр өнөөдөр бид нар энэ байгаа чинь байгаа чинь энэ л байна. Ямар нам засаг байна, ямар намууд байна. Яаж би винийгээ сонгож байна. Ямар хүм маягаар төрөө ирхийг авч байна. Яаж худалдаж авч мөнгө тарааж байна тийм үү? Нөгөө байгаа юм чинь энэ байна. Энэ тохиолдолд одоо юу санал болгож байгаа? Зөвөө зөв. Тэгэхээр асуудал бол маш их байгаа Монголд. Болохгүй юм маш их байгаа. Болохгүй юм асуудлуудтайгаа нөхцөлтөд л байх юм бол асуудлуудаас хизээж гарч чадахгүй. За би одоо эрд нь атагчтай бол за тодорхой төвшөнд бол санал нийлэхгүй байна л та. Юу вэ гэхлээр би өөрөө валютын санд Африка орнуудыг нэг франко гаралт Африка орнуудыг хариуцж исэн, Лат Америк орнуудыг хариуцж исэн, очиж бас ажиллаж исэн. Тэг. Тэг яах вэ? Бодит байдал нь жаахан өөрлөлтөө Монголоос жаахан өөр юм. Тэг. За тэгтээ амжилттай болсон жишээнүүдийг бид нар урдаа тавьж байгаад яг амжилттай болов гэж судалж байгаад явах нь бид чинь хөгжөхгүй байгаа юм биз те. Тэ? Хөгжөхэд бол бид нар гарч шийдлээ гаргаж байгаад асуудлаа тавиад ингээ явах нь бидний нөгөө уршаа харж явах ёстой. Тэр ажил маань болохоор л энэ одоо бид төртөө жишээг болсон хин бэ гэж байгаа л бид нар цааш асуудлаа одоо тавиад ямар байгаа. Хятад яаж хөвцөн? Тэ яга явахгүй байна тэгээд. За би энэ яриага дуусч чадах уу? За. Хятад бол одоо юу гэдэг нь манад байсан бол Америк байна гэт. Тэгээ Дэнсэмпн үйд. Америк та бид нар үзнэ. Өнөөдөр хамгийн сайн явж байгаа нь Америкчууд байна гэ. Тэгээ яг ингээд төлөвөө 35 жил дээр гарч ирээд ингээд явчлаа штэ. Тэг. Тэгэхээр бид нар үүд нөгөө болж утгагүй байгаа тэр усуудтай өөрсдөө хайрцуулах биш. Болж байгаа усууд боломжны байна гэдэг хайрцуулаад явбал бид нар тэр нөгөө энэ дөөм мэдгэж ярддаг та. Тэр нөөцн газрын доор нөөцн бол бай. Уртал зах зээл нь бол бай. ах зүү дээр нөгөө жоохон ингээд нэг хөдөлгөл хэрэгтэй байгаа байхгүй. Хөдөлгөөний тулд бол ус төрийн нэг жаахан зохицуулт хэрэгтэй. Ердөө засгал юм. Энэ дээр би ганцхан шийдэл хэлчихэ. Өнөөдөр ерөөсөө маш хурд үнцүүл өөрчлөлт хийж байгаа юм бол сонгуулийн тухай хуулиа 100 хүн профессионал хэлмэт болох. Ингэсэн тохиолдолд улсын хөгжлийн бодлого ярддаг бол жалга томны ус төрчд ерөөсөө байхгүй. Очиод ингээд асуудлаа ярилаа гэхэд энд нэг таны гудамжинд гэрэл тавьж өгөх үү гэж байгаа хүн л гарч байгаа болохоос хөгжлийн асуудал ярьж байгаа хүнийг бол хүмүүс сонсохгүй байгаа байхгүй. А тэгээд хөгжлийн хөрөнгө оруулалт хийнэ гэхлээр зээл тусам чинь байноу гаднаас гарчсан бонд нь байноу төсвийн хөрөнгө оруулалт байноу хийнэ гэхлээр 76 тойргоос энэ тэндээс ингээд цуглаад дэрчсэн нөхцөд нэг тойргт ол гэж жоохон имич ихээсээ тэр улсын хөгжил цааш яг миний гарах нь дараагийн одоо сонгуулиар гарах нь чухал гэсэн ийм нэг өөдгөө ачаагүй бодлогоор ус маань ингээд яваад байгаа болохоор ус маань хөгжихгүй байгаа юм энийг болч яа. Засаглаа институцийг сайжруулъя гэж байгаа бол ерөөсөө профессионал элементтэй болох юм бол бүх нам бодлогын нам болно. Бодлого ярддаг бол бодлогоороо өөрчлөлтдөг болно. Тэр нэг аймгийн багийн сувын тэгтээ тэргүү Монгол улсын иргэн тэрийг бол анхаарна. Тэгтээ улсаа хөгжүүлээ гэдэг ингэжээ чинь цааш явах юм энийг л бид хамгийн түрүүн суулгах хэрэгтэй. Сайн ярьж ирсэн бүх юм дотроо нэг шийдвэр хэлж байгаа пропорционал систем яг гэж. Энэ эдийн засгийн өмгөхтэй улс төрийн холбоотой систем тий. Тэгээ ер нь яг зүгээр яг пропорционал системийн хувьд та ер нь бодож байгаа. За мажортар систем байх хэрэгтэй. За ялангуяа байгалийн баялаг толгоорлолтын эдийн засгийн улсууд юу гэдэг болохоор хийгцсэн эмпирик судалгаа нь болохоор мажортар системийн дэмцэн нэг судалгаа нь болохоор. За асуудал яадаг юм бэ гэдэг их пропорционал системийн үед болохоор намын удирдлага маш өндөр эрх мэдэлтэй болдог. За намын удирдлага бол цаашдаа бол нэг хүний галт дээр төвлөрөх эрсдэл бол маш их байдаг. За тэгэхээр бид нэр одоо 
одоо байга системэ гол жирөөс болох. Тэгэхээр бид нэр 28 уус 1991 онд шийдэлч хийсэн байна. За төлөвлөсөн төлөвлөгөөд социалистик инсгас зах зээл ярчсан систем шийдсэн байна. Тэгэхээр Фрейзер институтэс гаргасан энэ гэсээр болохоор Монгол улс бол хамгийн амжилттай явж байгаа улсуудын нэг биднээс зарчлын үн цэнийг мэдэр илүү мэдэрч байгаа үн цэндээ 7 уус ба. За зүүнад төвад за хуучин зөвлөлт улсын бүрдлэгүүн байсан бүх улсууд болохоор авторитар систем дарсан пропорционал системээр явсан. За тэгэхээр бид нэр Монгол улсыг дараагийн Тажикстан, дараагийн Өзбекистан болоод хизээч болгож болохгүй. Тэгэхээр бид нэр бол аль болох бол мажоритар системэ хадгалах хэрэгтэй. Миний үзэл бол тийм. Энэ бол тэгэхээр яг зөвхөн миний хувийн үзэл бодолч биш. Эмпирик судалгаанудаас гаргасан тийм дүнтэл байгаа маа. Тоо судалгаа байна. Судалгаагаар юу гэдэг тэгэхээр дэлхийн өгчж байгаа 40 улсыг аваад өтсөн чи 7 өнд бүгдээр парламентын засаглалтаа пропорционал элементтэй юм усууд байна. Тоо өгчсөн усууд маа. 100 хувь пропорционал биш. Яах вэ? Тодорхой төвшний элементууд нь бол байж байгаа. Мөн үү? За тэгээд төрүү чи яриад байна шүү дээ. Би ингээд засаглалт нь болохгүй байна. Чадахгүй сул байна. Нэгцэн бодлого алга. Бодлого байхгүй бол тэр хөгжил байхгүй байна. Хөгжил байхгүй бол хөгжлийн цаг хөгжлүүд нь үр ашиггүй байна гэх. Тэгэхээр Монгол улсыг яаж хийх хэстэй бэ гэхээр мэдээж бас судалгаанууд байна л та. Одоо ингээд листний ард нөгөө олигарх гэр бүлүүд нь уугтчихдаг. Листний ард нөгөө дарга нар нь уугтчихдаг. Тэгээд нөгөө баялаг дээр дандаа шийдвэр гараад тулгаа хийгээд байдаг аа гэж. Профессионал элемент бол заавал ингээд намын дарга нь шийддэг тийм байх албагүй шүү дээ. Тэр дотор чинь ингээд профессионал элементээр явна намыг сонго нам дотор ус төрчдэг арт хүн нэг нэгээр сонгох гэх ян занзын хөлбрүүд тэнд байгаа байхгүй юу? Ян занзын хөлбрүүд. Тэгэхээр тэнд заавал ингээд баян мөнгөтэй хүн байлаач гэсэн арт хүн төлөө шөргөдөггүй бол тэр хүн бүр жагсаалтаас гадуур намын дарга нь хичнээ ингээд мөнгөөр цодоод намаа ингээд тэврээ тэвчтдэг байлаач гэсэн арт хүн дургуй байх юм бол тэр хүн сонгогддггүй байх юм боломжууд нь бол байна. Ийм системүүд тэнд ингээд хөгжөөд байна. Тэгээ бид нар үнэхээр парламентын ус байх нь зүйтэй. Үнэхээр хүчтэй засгийн газартай байх нь зүйтэй. Хариуцлага хүлээлгдэг, юм бүтээдэг засгийн газартай байх нь зүйтэй л гэж бодож байгаа бол бид нар хийшээг тууштай явах нь зүйтэй байгаа юм. Энэ бол хар ангийн. Та та хоёр бол хоёр өөр нэг нь 100% пропорционал болж үгүй 100% мажоритар байя гэж. Тэгэхээр энэ хоёр та хоёрын тавьж байгаа шалтгаан бол төрн хин үлдэх байх тогтвортой байх үгүй юу гэдэг. Гэтэл өнөөдрийн Монгол улсын сонгож авсан зам бол ардчилсан нийгэм бөгөөд энэ ардчилсан нийгэмд аль төрв байхаас нь хамаагүйгээр арт өмн тэрийг иргэдэн хин чаддаг тим итгэхтэй ухамсартай байж чадах юм бол хин бууч байсан бид тэд ажил болох гэдэг шүү дээ. Тэгээ бид нар тэр рүүгээ явах гэж болохоос биш одоо байгаа замааг бид нар эсвэл ингэж явна гэсэн ийм өөр ойлголт гарч хөлөө гэж бодож байна. Та бүхэн энэ иргэдийн ардчилыг бол энэ процесс гэж бичих шүү дээ. Иргэд төвтэй процесс. А манай иргэдийн оролцож байгаа хэлбэр нь болохоор а тийм сэтгэл хөдлөл дээр нарийн судалгаагүй ингээд огцом огцом яриад байгаа мэдээлэлтэй хүмүүс нийгмээ шахаад гэх юм бол чи бид өнөөдөр манай мэтгэлцэн нэг тэр нэг хэлбэр нь шүү. Ингээл яра илүү төрөө ажиллавал засаглаа сайжруулж чадах юм биш үү та юу гэж бодож байна. За би асуултаа сүү болгосон уу гэх юм. Тэгтээ ер нь бол альва засаглалт бол ялангуяа арсал нэгэнд бол иргэдийн оролцоо иргэдийн хяналт бол маш чухлаа. Тэ. За тэгээд мэдээж одоо ус орны хөгжлийн асуудал ингээд ярьж байгаа тохиолдолд бид нар дандаа өөрсдөө нь хөгжсөн нийгэмтэй харьцуулаад яваад байгаа нь тэр нь жаахан асуудлын одоо нэг буруу хандлагын байна л гэж би түгнэд байна. Тэ яг хав хөгжлийн асуудлыг яг хав ян занзын арга замаар бол ингээд шийдэж болно. Ян занзын дэлхийн түүхүүд бол байна. Бид нар бас жаахан онцлогтой юм эдинсэг байна. Онцлогтой улс байна. Хоёр том хөвшин дунд нэг нь бол супер тийм одоо одоо геополитикийн бодлого ярддаг нөөтг нь одоо дэлхийн хоёр том зах зээлтэй. Тэгтээ ингээ байгалийн дээр ороо юм баялагтай байхад Америкт байгаа нэг хөр дор чандаа танаа усад яаж очих вэ? Газар дор чи юм их боломж байна штэ гэдэг ингээ цагаанууд Монгол дээрээд ингээ менеж хийх гэдэг байна штэ. Гэтэл бид нар Монгол хүмүүс өөрсдөө цагаануудтай өрсөлдөөд уучлаар энэ бол Монгол улсын газар нутгаа бид нар хизнэ юм мэддэг юм а бид нар энийг менеж хийнэ гэдэг юм чадвартай боомор штэ энэ чин бий болохын тулд хин нэг нь хийх хэрэгтэй штэ хий их стэм бэ гэхэлэр хувийн компаниуд биш штэ засгийн газар засгийн газар нь хийхийн тулд тэнд тогтвортой орчин хэрэгтэй тогтвортой байхгүй бол ерөөсөө боломжгүй тэгээ өнөөдөр ингээд 
хэдэн жил ингээ доторгүй явчлаар ингээ бид нар Монгол цонд ингээ тасаад байна л да. Хамгийн харамстай юм уу ерөөсөө энэ бүтэхгүй байна. Энэ доторгүй байдаг юм байна. Одоо бүтэхгүй яг ингээ төрлөөгөө ингээ нулмаад байдаг. Тэгээ төр нь мухан харагдаад байдаг. Төр тагаа хүмүүс ч гэсэн мухан харагдаад байдаг. Тэгээ энэ байдлаар нийгэм яваад тах юм бол ерөөсөө нэг нийгэм цаас шаурхшлахгүй хүмүүс нь хөвчихгүй. Би хүүхдүүдтэй сайхан нийгэмд амьдруулсан мөр шүү. Бид нар бүгд амьдруулсан мөр шүү дээ. А гэтэл тэр нь яг үнсэн бодлого манлайлж авчаадаг засгийн газар тэрийг манлайлдаг улс төрийн хөвчин байж ич цаашаага явахсаар хараг бол багхгүй л гэсэн тийм үнсэн санаа. Тэр бид үзэгчдийн хүсэл дээр хугацаагаар 10 минутаар сонгож байгаа. А энэ үйл цаар минутанд яах вэ гэхээр саяхан байдлыг дүгнээд өөрийнхөө үзэл бодлыг буцаж сая багцлаад та нэг хэлмээр байна. Мөн та хэлмээр байна багцлаад. Тэгээд тэрийг тэгээд бид нар тэрний ойлголтонд нэг дүгнэлт хийгээд тэгж амжих байх гэж бодож байна. Тэгэхээр саяын таны одоо бодлоо ярьсан юм бол хүчтэй төр байна. Болж өгвөл пропорционал системээр буюу за хүн нь хамаагүй тэр намд нь нөгөөл тэр намд нь ямар хүмүүс байдгийг тэр нь төрийг аваа яван тогтвортой яван гэж найдаж байна. А төр ер нь энэ хамаг гол юм ин хөгжлийн энэ үед бол хийгээд хувийн секторын яг хавдаа тэгээд байвал байж лээ тийм ээ. Тийм тийм юм та хэлж байна тий. Та тий. Та болохоор бол гэ энэ хэмжээ хязгаартай байж байх хэрэгтэй байна. Бид нгээ төр энэ авсан өрөө удирдаж чадахгүй хэмжээ очиж чад байна. Тийм учраас энийг арай багсгаад над хувийн секторт эргэчлээ өгөө чи. Тэхийн тулд бид нар ийм бас засгийн хувь цайжруулахын тулд мажоритар байвал дээр вэ гэж ийм ойлголттой одоо зогсож байгаа одоо тийм ээ. За энийгээ эсвэл батлд гэм үү эсвэл нөгөө энэ өртөөгөө буцаж холбоод та хаалтын үгээ хийж та бас 3 3 минут зөв зөв тэгэхээр бид нар нөгөө нөөцгөө уусуутай харьцуулах юм бол ирээдүйд мөнгө олж хөрөг чадвартай нөөц байгаа хэрэг нөөц байгаа болохоор яг өөрийн хувьд бол одоо олос валютын сангаас сүртэл та нар нөөц дэмжин боломжтой тий өөрийн тэр өндөр төвшин бол нэг айхтар бусад уусуудтай адилхан ингээд нэг асуудал гэж харахаасаа илүү энийг харин яаж одоо зөв үр ашигтайгаар ашиглах вэ гэдэг тал дээр илүү анхаарч чи гэсэн тийм байсуртай байдаг. Би бол тэрнтэй бас санал нэгтэй байдаг. Тэ. Тэгэхээр өнөөдөр үүсэд байгаа зүйл бол сүүлийн 3-аас 4 жилийн хугацаанд бол маш хэмжээний үр авсан. Харамсалтай нөгөө хэрэгжүүлэх төслүүд нь бэлэн байгаагүй. Маш үр ашиггүй төсвийн шинэ чанартай нийгмийн шинэ чанартай ажлуудыг санхүүжүүлчихсэн. Монгол анхны нас байх мөн хэвлэлээ тарааччихсэн. Үр дүнд нь ингээ долларын анш савалтаг эдийн засгийг бол үндсэндээ маш хүнд байдал бол орсон. А мэдээж ийм нөхцөл бол бид нар гаднаас мөнгө аваад нэмэр байхгүй. Би бол тэрнтэй зөв санал нь хэрэг. А гэхдээ одоо нөхцөл өөрчлөгдсөн. Тэ. Бид нар уутны ам нь ингээ задгаа байх юм бол хичнээн тийшээ гэ мөнгө хийгээд нэмэр байхгүй та байдал. Одоо уутны ам амсар нь оёгдчих юм. Олонсын валютын сан орж ирсэн. Нөхцөл сайжирч байна. Төсвийн үзүүлэлтүүд сайжирч байна. За санхүүгийн сектор дээр бол тодорхой сахилга хат тогтох тэр төвшөндөө бол байж байна. Гадны өрөнгө оруулалтууд нааша нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр эдээс чинь бол ингээл дандаа өсөж уруудаал явж байгаа шүү дээ. Одоо бол ингээд төсөлтэйхээ гаран дээр байна гэж би зөвөр дотроо дүнж байгаа. За валютын сайн 3 сар болгон ярьж дүнэлтэй яаж байгаа? Ер нь дүнэлтүүд бол сайн гарч байгаа. Тэгэхээр энэ үед бид нар юу вэ гэхээр одоо яаж хэдэнсгийг босгож ирэх вэ гэдэг юм ярихын зүйт байгаа юм аа. Тэгэхээр өмнөх 3 4 жилтэй харьцуулах юм одоо өөр валютын нөөц өсөж гсэн хэдэнсгийн хувьд бол жаахан дархлаад очих гсэн. Харин цаашаа яах юм бэ гэд. Яах юм бэ гэж байгаа тохиолд бол хамгийн төрөнд бол энэ засаглалын асуудлыг шийдэхгүй бол болохгүй байна. Ямар нэгэн байдлаар тогтвортой байдлыг л бид нар хийхгүй бол хөрөнгө оруулалт байхгүй. Байхгүй шүү. Сайхан том тоо ярьдаг, баахан бизнес үтэй бол бүтэхгүй. За тэгээд засгийн газар нь 1.2 жилийн хугацаанд ингээд солигдод байгаад бодлого солигдод явж байгаа тохиолдолд бол тэнд ажил хийх хүн олдчихгүй төр дээр. Тэгэхээр хамгийн төрөнд тогтвортой байдлыг би болгоо дараа нь тэр төр дээр байгаа чадахыг нь бэхжүүлэх чиглэлээр бид нар ажилмаар байгаа. Энхийн тулд төрд сайн мэрэгчлүүд нь орж ажилладаг байм байгаа. Яг хөтө баг цалинтай чиглэлсэн улсын хат төлөө сэтгэлээр ажилладаг залуучуудтай. Цаавал өндөр цалинтай өөрийгөө ботсон хувийн секторт л яг шаардлага гэж. Чадна хувийн секторт яг уу? Би бол хувийн секторыг эсрэг ярьж байгаа юм биш. Гэтэ хөгжлийн энэ үед бол засгийн газартаа ихтгэл өгөө тогтвортой байдлыг хангаад тэгээ цаашаага ингээд нэг локомотив шиг ингээд чирүүл жингэж л явахгүй бол бид нарт бол гарц байхгүй гэдэг нэг юм байна. Цаашаа үрийн үзүүлэлтүүд бол сайжирна. Одоо бол сайжирч байгаа. А гагцгүй асуудал нь юу байна гэдэг тэгэхээр асуудал нь бол энэ улс төрийн эмх цамбарыг орчин Монгол хүний жаахан 
чадахгүй байгаа энэ хоёр асуудлыг л шийдэх боломж нь байна. Шийдэж гэн бол бид нар бол цаашаа сайн тэр орнуудын жишээг дагаад яах бүрэн боломж бол байгаа. Тэр муунуудыг бол бид нар алхсаж чадна. За баярлалаа. За за. Шиа а хөгжлийн сангуучлалтай холбоотой хамгийн том хөдөлгөөч хүч болохоор бизнес байна. За бизнесийн а зээл маань болохоор бизнес маань хэр сангуучлал авч ийн үгээ тэгэхээр сүүлийн дөрөв үйлдэл ямар ч байсан авсангүй нэг ойлготтой өссөнгүй хүү өндөр бол хүү бол маш өндөр байна за бид нарт орон сууц зарагдахгүй маш их орон сууц байна 25 хувь за энэ зарагдахгүй байгаа нэг шалтгаан бас бодитгүй маш өндөр байгаа тал болоо тэгэхээр орон сууц авах уу эсгүү бол хадгалах уу гэсэн сонголт бол хүмүүс байна а тэгэхээр аль аль нь болохоор бид нарийн өрийн төвшөндөө холбоотой за өрийн төвшөн а өндөр байхаар бол хүү өндөр байдаг гэж ярьсан тэгэхээр бид нар болохоор яах аргагүй энэ дотоодын нийтдээ төхний зөө төрсэн юм төвшөнгөө бид нар 30-аас 50 хувьд бол заавал доош нь буулах хэвээр. За 30-аас 50-аас 30-аас 50 хувь даваад гарчих юм бол ерөнхийдөө эдийн засгийн өсөлтөд сөргөн нөлөөтэй гэсэн тийм судалгааны ажлууд байна. Тэгэхээр бид нар зардлаа танаа хийсэн хөрөнгө оруулалтын гадсуудыг бид нар дахиж авч үзнэ. Үр ашигууд тайнуудыг бид нар сонгоно. Үр ашигуудыг бид нар зогсоох хэвээр. За нөгөө талаас бид нар төсвийн алдагдлаа бууруул жиж энэ маань өрийн хэмжээг багасгана. А тэгэхээр бид нар зардлаа ханж болно эсвэл татраа нэмж болно. За сүүлийн хувьд хийгдсэн татрын бид нарийн а шинжил маань болохоор прогрессив орлогын албан татвартай болох дээр бид нар татгалцсанд нь би бол маш их харамсаж байна. Ягаад тийм бол бид нар а жан жак росо гэдэг хүм нийгмийн гэрээ гэсэн ном бичсэн байд. За тэр гэрээгээр болохоор төр арт өмнийг холбодог ганц холбоос бол татвар байгаа. За татвар өндөр байх юм бол төр арт өмн бол өчтэй холбоотой байна. Татвар байгаа юм бол ямар ч холбоос байх. Ямар ч холбоосгүй болчих тийм аюу бол өнөөдөр Монгол улс байна. Ягаад тийм бол Монгол улс засгийн Монгол улсын засгийн газарт уул уурхайн байдаг, уул уурхайн рент гэсэн зүйл байна. За шүүлэл бид нэр Бахрейн, Сауди Араб, Кувейт, UAE, Оман гэд. Одоо Арабын болонгийн бүх улсуудыг аваад байна. Ямар ч орлогын дотор үү. Тэгээд тэд нэр бид нэр тэнд амьдрах нэг хүсээд байх газар болол биш шүү дээ. Ягаад тийм бол тэнд эрхчлөө гэж байхгүй, арчил гэж байх. Төр арт орны юм аваад ямар ч холбоос байх. Тэр бид нэр энэ уул уурхайн салбар тулгуурлахын хэрээр улам бүр тулгуурлахын хэрээр бид нэр тэр эсвэл үү хайлтрах тийм бол юу бол нэмэгдэн. Бид нар та анх шилжил хийсэн улсуудаас аль хэдийн хайлтарцсан улсууд байна л та. Тэгэхээр төрөний хэлсэн Ислам Каримов, Узбекистаны, эсвэл бол Тажикстаны а Ниязов гэд. За өөр одоо зүгээр арчилсан бус улсуудыг аваад үзэх юм бол бид нэр юм бол хүсээд байх газар бол биш ээ. Тэгэхээр бид нар айл болох бол ховийн сектор дээр тулгуурсан засгийн газар нь өөрийнхөө оролцоог арай багсгаад өөрийнхөө үйл ажиллагааг арай хана өөрийнхөө чадахыг арай жоохон сайжруулж агаад хөгжлийг манлайл нь өгөхөөс биш одоо байгаа чадвараараа нэмээд яваад ах юм бол бид нэр ямар ч цаашаа өгч орон зайг болсноо гэсэн тийм зүйлээр за за тэгэхээр их сонин байдал бүгдээр орж байна юу гэхээр нэг талаасаа бол хөгжлийн хөдөлгөөч хүчин хүмүүсийн энтузиазм хүмүүсийн хүсэл ирмэл зүйл сайн сайхан амьдрыг гэсэн хувийн өмчтэй бол их гэсэн ингээ буюу хувийн сектор гэж ярьж байна тийм та болохоор зэрэг тэр монгол төр одоо хөгжлийн үед бол тэр болоог байна илүү засаглалаа янзаа яа гэж тэгэхээр асуулт танаас та засаглалыг тогтвортой байлгах байлгахын тулд монголд яах хэв стэй та яг яавал бид тогтвортой байх ядаж маш төрөө өнцөө бол өөрчлөх хэрэгтэй хамгийн дөрөвний ажил тэр манай байна уу хэн байна 65 суудалтай нь үйл хамаарад бид чинь нэг л үндэстэн хамгийн гол нэг байхгүй өнцөө хойд өөрчлөлт оруулаад энэ парламентын засаглалтай юм уу ерөнхийлөгчийн засаглалтай юм уу гэдэг нэг тийшээ болох хэрэгтэй парламентын засаглал руугаа орох хэрэгтэй парламент нь бодлого босруулж чаддаг ийм парламент байх хэвээр маш хүчтэй засгийн газар хэрэгтэй ажил хийж чаддаг хариуцлага үлээ чаддаг ийм засгийн газар хэрэгтэй ингэжээж цаашаагаа дөрвөн жил ч бас багтаад байгаа энэ засгийн газар хугацааг урцах боломжтой бол урцмаар байгаа а тэгээ бодлого ярьдаг хөгжил ярьдаг байхын тулд тэр одоо бодлогын нөгөө намууд институцүүд байх хэвээр юмны тулд бол тэр нэг пропорционал элемент хэрэгтэй байгаа юм бид нар одоо Монгол ардын хамтаа яриад та нар энэ улсыг яаж хөгжүүлэх гэдэг байгаа ингээд ярилцмаар байна шүү дээ бодлого оролцуулмаар байна шүү дээ сангуугийн бодлого юу байх ингээд хуулийн өөрчлөлийн а тэр дотроо парламентын засгал болгож нэг мөсөө өөрчлөлөө гэж юм тийм ээ Тэгжээ жин засаглалыг тогтвортой болгоно гэж. 
хоёрдугаар тас юм баг одоо ингээд яг хүмүүс одоо энэ яриас чам буруу ойлголт авах гэж би хасан боломжлож байна л да. Бидээс хувийн сектор бол маш чухлаа. Маш чухал. Тэгтээ хувийн сектор мундаг төр нь муу байдаг тийм ус орн байхгүй. Бүгдээрээ адилхан байдаг. Төр манлайлж байж хувийн сектор араас нь явдаг. Төр гадаа зах зээлийн тэлж өгч очиж гэрээ хэлцэр нь байгуулж байж араас нь хувийн сектор нь очиж ингэж явдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ төрөө чадхтай болгоё. Төрөө хүчтэй болгоё. Тэрэн дээр одоо нөгөө шүүмжлэлтэй гой, асуудлыгийн тавьдаг гой төрд сайн хүмүүс нь доктортой ажилладаг нөхцөлийг нь бүрдүүлжээлж гэж байгаа. Төрөө альман тохиолдол хууль байна. Тэрэнд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. За тэгээд дээрэс нь энэ улс төрийн нэг баахан томилгоонууд яваад байгаа шүү дээ. Тэрийг бойлох хэрэгтэй. Бүгд ингээд засгийн газраа шийдэг болох хэрэгтэй. Орон нутаг аймагт ингээд маш их улс төрж байгаа процессыг бүгдийг зогсоох хэрэгтэй. Ингээд нэгцэн төртөө босоо удирдлагата ийм байж ич бид нар хөгжлийн асуудлыг доктортой хөгжлийн асуудлыг хийх хүсэлтэнд явна. Дараа нь тодорхой төвшөнд нэг хүнд оногдож байгаа бодит орлогын 50000 доллар босон тохиолдолд бид нар нэг тавьж болж байна. Өнөөдөр дэлхийн багны судалгаагаар 4010 доллар гэж байгаа бол уч өрхөө орлогын судалгаагаар Монгол нэг хүний дундаж орлог 1400 доллар байхгүй юу? Өнөө л Африкийн орнуудын төвшөнд байгаа байхгүй бодит орлогын. А гэтэл зүрүн хаана энэ гэж хэлээд баян хоосны ялгаа маш их тэр цөөхөн гэр бүлүүд тэнд ингээд эзэмшээд байна шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр сонгуулаа өгч байгаа 20 мянган төгрөгөөр сонгуулаа өгчөөд байна. Ийм засаглалтай байгаа үед энийг бид нар хүчээр эдийн засгийн сайжруулж иж бодлогын харагч иж Монгол хүмүүсийг ажилтаа орлогтой болсны дараа бид нар тэр нөгөө эрх чөлөө тэр нэг демократи мөн олон нийтэд илүү хувийн сектор нь илүү гэдэг юм аа сайхан ярилцгаая л да. Сая би орсод ерөн хэрэгчийн сонгуулийн ажиглах шаар оролцохгүй юу? Үндсэндээ яг л наадаа шиг ярьж шүү. Ардчил мардчил тэр Америк юм шиг манай зохихгүй. Гэтэл одоо байж энэ төрөө хүчтэй энийгээрээ энэ дэгдэмж урам тогтоо ноо гэж ярьж. А гэтэл Москвад бас л адилхан Москва Санкт Петербург би тэнд байсан. Энэ хотууд нь өндөр хөжилтэй байгаа болохоос өдөөнийх нь хүмүүсийн амьдрал боломж хэцүү хэвээрээ биш. Тэгэхээр одоо үндсэндээ бид Тийм сонин одоо яг нийгэм дээр ярьж байгаа юм ажил дуур гараад ирлээ шүү. Нэг хүнд ногдох тотоодын нийт бүтээгт хүн 50000 болж иж одоо энэ ардчил энэ одоо яриад байгаа юм а яриад чаа гэж хэлж байна тийм ээ. А гэтэл ямар ч байсан гэсэн одоо бид энийгээ дэмжиж ургашаагаа явна гэж ярьж байгаа. Гэтэл надад нэг ийм ийм санал гарч ирж байгаа асуудал байна. Одоо монголчуудад очиод учи одоо тэр одоо хамаагүй энэ олон юм яриад байгаа бол би төшөө ядуу байх чи юу яриад байгаа төр засагчд одоо ингээ явна гэсэн ийм мессеж гараад ирэх юм бол хүмүүс ялангуяа одоо энэ залуу үе чинь ердөөс нөө коммуни системийг мэдэхгүй миллениум тэ энэ залуу 30 20 хэд 27 амин энэ залуу ч учир нь бол хизээч өөрийнхөө ирэхийг хязгаарласан юм их хүлийн төвшөрхгүй лээ тэгэхээр бодит байдлаа бүгд дээр хөрсөн дээр бууж байгаа одоо яасан дээр бэ та хоёр нөгөө харилцсан маргадж байгаа учраас нэг талаа яг энэ ийм яг өөрийнхөө яваад байна шүү. Тэгэхээр яг практически Монгол улс бид нар яг одоо ер нь дараагийн алхах маань яах юм бэ? Аль зэрэг удаа хингэж явах юм бэ? Хүн хүн амын шиг 30 хувь нь ядуу байна. 100 мянган хүн 150 мянган хүн гадаад гараа явчлаа. Одоо ер нь бол визүх юм бол ер нь нэлээд олон хүн явчих гээд байна. Би яхаараа ингээд үнэхээр тийм маш тахан байгаа бол их орноос ингээд зухтаа дөрөвөд байгаа юм бэ? энэ л өнөөдрийн асуудал байна шүү дээ. Тэм учраас та хоёр одоо ингээд нэг нь надаа англи, нэг нь Америк боловсрол авцсан, бэлдцэн манай одоо бурдаа тэ туршлагатай болцсон. Яг тийм насны та нар шиг л хүмүүс хариуухгүй бол бол одоо 20 хэдтэй 30 хэдтэй хариуухгүй шүү дээ. Энэ утгаараа нэгдүгээр өнөөдөр байна шүү дээ тий. Өрийгөө энэ за энэ эдийн засгийн хөгжүүлэхэд нэгдүгээр юу хэрэгтэй, нэгдүгээр юу хэрэгтэй гэсэн энийг хэлээд байгаа шүү дээ. гадна. Чуучо би бас нэг жишээ хэлчмээр санагдлаа. Сая би нэг Америкийн баруун хэргээр явсан байхгүй товчхоо. Тэгээд Сан Францискод нэг залуутай уулзлаа. Тэгсээ өрдөг. Тэгсээ чинь би нэг 5 жилийн өмнө ирэхэд ингээд чи ханаас ирсэн бэ гэхээр би Монголоос ирсэн. Гэт Монгол чи юу вэ гэхээр бид нар чинь ийм ийм түүхтэйг сайхан ярддаг байсан. Одоо яасан бэ гэсэн чинь чи ханаас ирсэн бэ чи хэттүү. Би тэгэхээр чимээгөө явдаг болсон. Гэтэ ягаад тэ гэхээр дэлхийд дээр хятад түүний өндөнж өсөж гсэн. Нэг 100 жилийн өмнө очиссан нөгөө төмөр зам байхад очиссан тэр бол гэдэг байдлаар биш хамтрах бизнес хийдэг ийм байдлаар явж байна. Ягаад тэ гэхээр хятадын дүрн хүчтэй яваад байна. Гэтэл бид нар одоо өөрсдөө чи Монголоо гэхээр Монголын нэр хүнд унчихсан. 
чи их татуу гэдэгээр би бишээ Монголоо гэж зүрхэд зөвхөн тийм боломжгүй болчиход байна. Та нар минь ингээд гадаадд байгаа монголчуудыгаа бодоод нэг жаахан ингээд усыгаа нэг хитаа хаваа явчихаа чи гэдэг хүсэлт байгаа. Одоо таньтай илж. Энэ бол бочтой болж байгаа байдлаа. Цаашаа яах ш та ингээд. Яалт ч байхгүй одоо энэ үрийн асуудал бол би болчлоо. Үнэхээр бид нар валютын сангийн хөтөлбөр орж ирээгүй байсан бол дефолт зарлах байсан шүү. Дефолт зарлахад хүмүүс мэдхгүй байгаа хэвхэв. Тэр вучер фандууд орж ирдэг. Ямар зэрлэг харилцаар орж ирдэг. Чи ингээд ATM дээр очиод карта зурахад мөнгөч гарч ирэхгүй. Төрийн өмчийн бүх хөрөнгөнүүд бүгд дээрээ ингээд хураагт чинь. Ийм юм хүлээж исэн шүү. Гэтэл зарим дараа нар бол зөвөр зөвөр дефолтын зарлах чи тэгээд яха харгалч чинь эсвэл Парисын клаб манай тэр эрх барьж байгаа бодлого барьж байгаа зарим хүмүүс ингээд ямар ч ойлголтгүй байна шүү. Энийг бид нар л өөгчлөхгүй бол тэр нөгөө шийдвэр гаргаж гад төвшөнд маш тийм мэдлэг султаа тийм нөхдөд очиод байна. Тэр хүмүүс өдөртөө шийдвэр гаргахаар энэ ус чинь яаж хөгжих юм бэ? Тэр хүмүүс чи бид сонгосон учраас. А тэр хүмүүс нь сонгогдохдоо нөгөө арт өмнө ядуу болохоор хөөрхий орлоггүй бол өөрөөр юм өгсөн мөнгийн наваа сонгочод дээ шүү. Тийм болохоор болио цэг тавьчих. Одоо бүгд тэр сонгол системи өөрчлөлт бодлого ярьдаг болчих. Аа жоо. Бодлого ярьдаг залуучууд нь хач ирэл л та энэ. За тэгэхээр өөрөө чинь сүүлийн үйлбэрээд усгасан хэсэгт бол өнөхөр санал нийлж байна. Бид нэр болохоор эдийн засгийн бодлого ол сурлах чадвараа дээшлүүлэх хэвээр. А тийм чадвартай хүмүүс дээр бид нэр шийдвэр гаргадаг болох хэвээр. За энэ маань болохоор бид нэрийн авилгатаа тэмцэх гэдэг асуудлыг бол өөртөө бас агуулж байгаа гэж ойлгож байгаа. За өөр нь хэлэгдэж байгаа зүйл болохоор эдийн засгийн салбарууд болохоор байнга өөрсдөө хоорондоо бол өрсөлдөж байдаг. За үйлдвэрлийн хүчин зүйлс юм тэлөө. Тэгэхээр капитал санхүүгийн хүсэр эсвэл бол ажиллах хүч бүс нөөц болцоо гэнэ. За энэ өрсөлдөөнд маань болохоор яах аргагүй Монгол улс юм бодохоор уул уурхайн салбарууд бол дийлэн гарч ирж байна. Энэ бол яах аргагүй өөр юм гэсэн абсолют аав талтай салбар байна. Тэгэхээр бид нэг бусад салбараа бол орхидуулж болохгүй юм аа. Тэр одоо бол бид нэр орхичоод байна. Тэгэхээр юм бол бол том уул уурхайн төслөө хэрэгжүүл. За эсгүү бол том төслүүдөө хөдлөх гэсэн юм. Тэр нь болохоор цаанаа бол уул уурхад очих холбогдоод байдаг. За миних бол энэ тэл дээр арай тийм а өөр өнцгөр бол харахыг зөвдөг. Тэгэхээр миний зорилго болохоор бид нэр хэрвээ өнцгөр хуулийн тухай ярихч байгаа бол магадгүй бид нэр өнцгөр хуулинда Монгол улсын дотоодын нийт дээр төвний 50-аас дээш хөв нь болохоор уул урхаагаас орж ирж болохгүй. 50 хувийг нь бусад салбарууд үйлдвэрлэх хэвээр гэсэн баг юм заалт оруулахаар юм шиг байна. Яг тийм бол энэ маань за уул урхаан салбар маань дотоодын нийт дээр төвний одоо 23 24 хувийг үйлдвэрлэж байгаа юм. 100 хувийг нь үйлдвэрлэдэг болчихлоо гэж байна. Тэгээд дотоодын өөр салбарууд байхгүй. Экспертийн наян хүн. Одоо үе экспертийн маань аль тийм эрийн үдэн хувийг нь гаргаж байгаа тийм. Энэ тохиолдолд яах вэ гэдэг хэр манай ажиллах хүч маань хайчих юм бэ гэдэг асуудал гарч байна. Одоо уул урхаан салбар маань хамгийн том номер нэг салбар мөртлөө. Хамгийн хих хүсэрг ашиглаж байгаа салбар маань тоо мөртлөө. Нийт ажиллах систем маань болохоор дөрөв үеиг авч ажиллуулдаг тийм салбар байна. Тэр онцлог нь болохоор капитал тулгуурлсан тоно төхөөрөмж тулгуурлсан салбар ажиллах хүчнд бол нэг сал тулгуурлдаг. Тэгэхээр бид нарийн 96 хувь маань нийт ажиллах систем маань 96 хувь маань хайчих юм бэ гэдэг асуудал байгаа юм л да. Тэгэхээр дэний бид нар бол зайлшгүй бол бодох хэвээр. Тэгэхээр бид нар магадгүй орж ирсэн орлого ороо магадгүй бус салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийн чадахыг дээшлүүлдэг. За тэгээд бид нар хөвчөх орон зааг нь олох болно шүү. За манай хугацаа дууслаа хоёр дахин сунгула. Тэгэхээр өнөөдөр манай үзэгчид харсан Энэ асуудал тийм амархан биш байна. Нийгмийн бүтцийн төрийн хаан бүтц эдийн улс төр эдийн засгийн институцуудын бүтцийг ярьж юм бид нар. А мөн төрийн үүргээсээ гадна төрийн чадвахын асуудлыг ярьлаа. Төр чадвахтай байх хэвээр. Тэр нь том байх гэсэн үг шил дээ. Гэтэ чадвахтай байх гэсэн үг гэдэг. Тэгэхээр ийм үзэл бодлууд байна. Тэгээ бид нар энэ энэ өнөөдрийнхөө амьдралын энэ эдийн засгийн ийм хямралтай байдлаасаа гарахын тулд одоо ийм хоёр янзын хоёр чиглэлийн санлууд гарч ийн. За энийг одоо бид нэг алиг за энэ зөвөө гэж одоо миний хувьд үнэх шаардлагагүй гэж бодож ийн. Та бүхэн энийг өөрөөсөө дахин бодно биз. Ямар ч гэсэн та нэг та нарыг ингэж бодоход зөндөө их бодох зүйлүүд нь өдөр та бүхэнд очсон хүрсэн гэж үзэж байгаа. За ямар ч гэсэн бид ямар амьдрахгүй гэдэг бол бид нарийн гарт байгаа. Иргэдийн гарт байгаа. А иргэд тэр бид нөгөө сонгосон хүмүүсээ хяндаг байх хэрэгтэй. За тэр нь тэгээд төрийг ганц араа томорчих нуу, жижиг байх нуу, ямар ч гэсэн бид сонгосон хүмүүсийг хяндаг байх хэвээр. А тэгээд сонголтой бол заавал тийм яг өөрийнхөө хүссэнээр биш өгөх тэр бүх боломжийг хасах хэрэгтэй гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг 
хийж байна. Тэгээд манай мэтгэлцээнд оролцсон хоёр оролцогчтой талархаж байна. Их баярлалаа. Яг манай энд оролцсон зовлошууд их баярлалаа. Тэгээд үзэгчдийн та бүхэнд өнөөдөр ийм урцгасан цагаар манай сүлдгийг үзсэн бас талархаж байна. Баярлалаа, баярлалаа. За дан.